We'll read again from Ephesians chapter 6 verses 10 to 12. Ebesir Kirdan Nirubum Aramadi Haram Patilir in the Panirin Damasanamudia. Kadisiaga in Sagodere, Kartirilum, Avadi, Satutin, Valamilum, Balapadangal, Ningal Pisas in Tandranglodi, Edithinir Katrani Ulur Lagbudi, Devudi, Sarvai, the Workatin, Taritukulangal, Yeninil, Mamsatodum, Ratatod Malla, Puritanglodum, Adigarangalodum, Iprabanjatin, Andagara, Loga, the Badiglodum, Wana Mandalangalilla, Pola, the Avigal in Seniglodum, Namakapora to Wundi. Finally, my brethren, be strong with the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God that he may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Praise the Lord. The spiritual battle takes place at two levels. In the Avikri Yuthamanadu, Irenda Nilavarangalil Nadaiparagaradu. The topic under which these Bible studies are being given is spiritual war. In the Veda Padangal, Avikri Yutamangradane, Thalipin Kirai, Namak Nadebergradu. This spiritual war takes place at two levels. In the Avikri Yutangalanadu, Yirend Nilavratil Nadebergradu. One is at a personal level. Undu Thanipata Murile. Unless we learn how to fight our personal battles well, we will not be able to fight the next battle that we are going to see shortly about. Epadi Namaku Vargradan and the Thani Pata Yutate Namma Sayamudivan Bade Nam Katrukulla the Patrathil Matusalapugradane Uriyutati Namma Sayamudiyad. In general, all of us like to be happy. Sadar Namaka Nambi Larame. Sandoshamai Irukumbadi Virumbagro. We all like to come out of trouble as quickly as possible. Namakrikradana Pratinagalindu Yavadu Sikiramai Nambali Vera Mudi Mah Abdu Sikiramai Vili Vera Maya Chikiro. But in Christian warfare we should understand that that's not the way to fight. Anal Kristava Yutta Kalatil Apadi Yella Nam Yutam Say Vendamendu Nam Arindu Hulavendu. All, if you are always looking for deliverance, if you are always looking for happiness, if you are always looking for coming out of trouble, that's like running away from a battle. That's like running away from a battle. God is allowing our enemies to come to us for a certain reason. So without finding out what that reason is, we, have to, we should not be just waiting for deliverance. If I fall sick, there's a reason why God permits that sickness. It may be I have done something wrong and God wants me to realize it and confess it. Or it may be that God wants me to build up my faith um, uh, uh, by fighting against the sickness. Or it may be that God wants me to realize the powers that are within me as I fight against the sickness. Or it may be that God wants me to get strong in the doctrine of divine healing as I go through the sickness. So there are many reasons why God permits a trial. So without analyzing and finding out why such a trial is taking place in my life, if I keep always looking for a chance to come out of the trial, that, that's, a, that's a failure in Christian warfare. Because 
இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் யுத்தத்திலே ஒரு தோல்வியா எது எனக்கு முடிந்து விடுகிறது these days when i pray for sick people in the naakkalil naan vyadhiyasthirukaga jabikkum bolude god is teaching me to change my prayer enudi jabathai maatrumbadi devan enakku padipikkira instead of saying lord heal their sickness andavare ivrudey vyadhiyai nee swasthamaakkum endru jabikkum badilaga god god is teaching me how to change that prayer and uh, pray like this lord increase their faith so that they might be able to fight this battle and get the victory ஆண்டவரே இவருடைய விசுவாசத்தை இன்னும் வர்த்திக்க பண்ணி அதன் மூலமாக இவர்களை தன்னுடைய யுத்தத்திலே ஜெயம் எடுக்கும்படி இவர்களுக்கு இன்னும் விசுவாசத்தை வர்த்திக்க பண்ணும் என்று சொல்லி அவர்களுக்கு நான் ஜெபிக்கும்படி தேவன் எனக்கு இப்படி ஜபத்தை கற்றுக் கொடுக்கிறார் வியாதியை கடிந்து கொள்கிறது மாத்திரமல்ல அதோடு கூட இந்த ஜபமும் நடைபெறுகிறது அதே வண்ணமாக கிறிஸ்துவ யுத்த காலத்தில் நாம் எப்படி போராட வேண்டும் என்பதை நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நாம் அந்த யுத்தத்தில் இருந்து எப்பொழுதுமே போராடி அதிலிருந்து ஜெயம் எடுக்கும்படியாக நமக்கு ஒரு கருவிகள் அவசியம் ஒரு கருவி அவசியம் it was discovered by a man who was very weak in fighting his battles and the yuddha karuviyanadu thanudi yuddathile poradakuna mudiyada alavirk irundadana oru belavinanal adu kandupidikkapattathu he was a man who once ran away from battle and the manidandan yuddathil irundu odi ponavan but later on he discovered this weapon ஆனால் பிற்காலத்திலோ அவன் இந்த கருவியை கண்டுபிடித்தான் ஒருவனாயிருக்கிறான் அவன் பாட அனுபவிக்க விரும்பவில்லை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று அவன் விரும்பவில்லை கண்டிப்பாக பாட அனுபவிக்க வேண்டும் என்கிறதான் ஒரு சூழ்நிலை வறுமையாக அங்கே அவனுக்கு தைரியம் இருப்பதாக அவன் நினைத்தான் ஆனால் நடந்தது என்ன அவன் ஓடி போனான் பரிசுத்தாவினால் நிரப்பப்பட்ட பொழுது பாட அனுபவிக்கிறதான அந்த மனது அவனுக்கு உண்டாயிருந்தது அவன் என்ன எழுதுகிறான் என்பதை ஒன்று பெய்திரு நான்காம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்திலே நீங்களே பாருங்கள் இப்படி இருக்க கிறிஸ்து நமக்காக மாம்சத்திலே பாடுபட்டபடியால் நீங்களும் அப்படிப்பட்ட சிந்தையை ஆயுதமாக தரித்துக் கொள்ளுங்கள் அவர் மனதிலே இருக்கிறதான ஒரு கருவி குறித்து பேசுகிறார் so he says arm yourself with this mind சிந்தையை ஆயுதமாக தரித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்கிறார் so that means it's a uh, he says arm your mind with a willingness to suffer அதுளுடைய அர்த்தம் உங்களுடைய சிந்தையை பாட அனுபவிக்க கூடியதான அந்த எண்ணத்தோடு கூடியதான ஆயுதத்தோடு பாட அனுபவிங்கள் don't be afraid of suffering don't run away from battles rather ask god for this weapon which is called a readiness or a willingness to face battles if it comes your way paadanu bipadi kandu bayandu odumbadi apdi ningal aayathapada vendam maaraga paadanu veekira andha sindhai adarku aayathamaagiradana andha aayudhathai tharithukollungal our forefathers in the early church they all had this mind and this willingness to suffer nammudey mutkalathin sabhil irukiradana murpidakal பாட அனுபவிக்கும்படி ஆயத்தம் உள்ளவர்களாய் இருந்தார்கள் If you turn to Acts chapter 5 and read verse 41 அப்போஸ்தல நடபடிகள் ஐந்தாம் அதிகாரம் 41வது வசனத்திற்கு நீங்கள் வாசிப்பீர்களே ஆகில் When the disciples were released from the council after interrogation and after uh, uh, being beaten up இந்த பிசிசர்கள் அவர்கள் பிடிக்கப்பட்டு அடிக்கப்பட்டு விசாரணை செய்யப்பட்ட பிறகு we see uh, how they were released eppadi avargal vidivikkapattargal endru nam kaangiro verse 41 41 am vasanam avarudey naamathukkaga thangal avamanam adaiyadharkku paathiraga ennapatta padinal sandoshamai aalochane sangathai vittu purappittu poi 
and they departed from the presence of the council rejoicing that they were counted worthy to suffer shame for his name they were happy not because they were released and they were free they were happy because they had the privilege to suffer for jesus avargal vidvikkapettabadinal angirundu avargal veli anuppapettabadinal avargal sandosham adaiyavillai maaraga paad anubhavikkapadumbadi avargal sandosham adaindargal it was a privilege for them to suffer for jesus yesuvukkaga paad anubhavippadi avargal oru slakiyamai karuvinargal so they were not afraid of the suffering aginal evargalai paadugalai kandu bayapadavillai they called it a qualification we have the worthiness to suffer for his name anal maaraga avargal adai thagudhi endru adikkirargal avade naamathukkaga பாட அனுபவிக்கிறதுக்கு பாத்திரராய் அவர்கள் அந்த பாத்திரம் என்று சொல்லப்படுகிறார் சோ டு சஃபர் ஃபார் ஜீசஸ் we need a worthiness இயேசுவுக்காக பாட அனுபவிக்கும்படி நமக்கு ஒரு தகுதி அவசியம் சோ those who suffer for jesus these disciples say they are lucky people or fortunate people or blessed people ஆகையால் தான் இந்த சீஷர்கள் இயேசுவுக்காக பாட அனுபவிக்கும்படி பாத்திரவான்களான பொழுது அவர்கள் தங்களை அதிஷ்டசாலிகளாக சலாக்கியம் என்று எண்ணினார்கள் சென் பால் was once discouraged from going into jerusalem ஒரு முறை பரிசுத்த பவுல் புதிய எருசலேமுக்கு போவதை தடை செய்தார்கள் and the, the, he said don't break my heart he, the, the, those who hindered him said they are waiting to uh, to beat you up there he said don't break my heart i'm not only re- getting ready to be beaten and in prison i'm ready to die for jesus our lady பரிசுத்த பவுலை தடை செய்தவர்கள் சொன்னார்கள் நீங்கள் அங்கே போக வேண்டாம் அங்கே போனால் நீங்கள் அடிபடுவீர்கள் என்று சொன்னார்கள் அப்பொழுது பரிசுத்த பவுல் சொன்ன பதில் என்னவென்றால் என்னை தடை செய்ய வேண்டாம் என் இருதயம் பாடனுபவிக்கும்படி அவர்களோடு கூட நானும் பாடனுபவிக்கும்படி என்னை விடுங்கள் என்று சொன்னார் நான் மறிக்கவும் ஆயத்தமாக இருக்கிறேன் என்று சொன்னார் இந்த எண்ணத்தை தான் இதே சிந்தையை தான் நம்முடைய முற்பிதாக்களும் வைத்திருந்தார்கள் அருமையா ana sagodhani sagodri if you are looking for a life without any suffering oru paadillada madikku oru neengal oru vaakki virumbuveergalai aagil this is not the right place for you indha edam ungalukku etra edam alla if you want to know how to suffer well aanal eppadi nandraga paadupada vendum endru neengal ariya virumbinal how to be happy to suffer eppadi paadanubhavikka sandoshamaa irupad endru neengal virumbinal how to grow through suffering paadugalin moolama eppadi valara mudiyum endru virumbinal how to face suffering boldly eppadi paadugalai sandoshamaa anubhavikka virumbinal how not to be afraid of the adversary who comes to torment you unnai unnai vaadikka virugiradana eppadi andha satruvai eppadi edirka virumbinal then you have come to the right place appadi endral neengal vandha idam sariyaana idamaa irukkirathu we need the mind of our forefathers துன்பப்படுவார்கள் <laughs> This this verse says if you want to become spiritual there is no other way you have to suffer persecution. இந்த வசனம் சொல்கிறது நீங்கள் ஆவிக்குள்ளானவர்களாக மாற வேண்டுமே ஆகில் வேறு வழியே இல்லை நீங்கள் துன்பப்பட தான் வேண்டும். You can't grow and not suffer. நீங்கள் துன்பப்படாதபடிக்கு வளர முடியாது so if you want to grow spiritually you have to suffer is what this verse says நீங்கள் ஆவிக்குரிய விதத்தில் வளர வேண்டுமே ஆகில் துன்பப்பட வேண்டும் என்று இந்த வசனம் சொல்கிறது so the best way to face spiritual battles is not to run away or look for deliverance if you want to grow get ready to face the battle ஆகினாலி ஆவிக்குரிய தங்களி நீங்கள் முயற்சி அதை நீங்கள் எதிர்கொள்ள வேண்டுமே ஆகில் அதை கண்டு பயந்தோ அதை விட்டு ஓடி போகிறதல்ல அதிலே நீங்கள் வளர வேண்டுமே ஆகில் பாட அனுபவிக்க வேண்டும் ஆஸ் காட் ஃபார் வில்லிங்னஸ் டு ஃபேஸ் பேட்டில்ஸ் யுத்தத்தை சந்திக்கும்படி தேவனே எனக்கு அந்த மனப்பூர்வம் தாரும் அந்த இதயத்தை தாரும் என்று கேளுங்கள் ரிட்டர்ன் டு செகண்ட் திமதி சாப்டர் 2 அண்ட் ரீட் வெர்ஸ் 3 நீங்கள் ரெண்டு திமதி 3 ஆம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்தை வாசிப்பீர்களே ஆகில் நீயும் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு நல்ல போர் சேவகனாய் தீங்க அனுபவி தண்டில் சேவகம் பண்ணுகிற எவனும் தன்னை சேவகம் எழுதி கொண்டவனுக்கு ஏற்றவனாய் இருக்கும்படி பிழைப்பு கடுத்த அலுவல்களில் சிக்கிக்கொள்ள மாட்டான் மேலும் ஒருவன் மல்லியுத்தம் பண்ணினாலும் சட்டத்தின்படி பண்ணாவிட்டால் முடிசூட்டப்படான் 
So here it says, to be a good soldier, you need the ability to end your hardness. Inge na masikro, is Christvin nalla poche vagna irukka vendi me akil. In other words, you need to get your heart and your mind ready to face hard situations. Remember, our adversary is a wicked person. He will plan wicked things against us. So we should get ready to face that wickedness and resist him. God is not going to allow the enemy to unleash his wickedness on us. At the same time, we should not expect Christian life to be a, a life on a rocking chair. We have to get our minds and hearts ready to fight our battles. In the army, literally, the training is very rigorous, very hard. Recently, the, uh, a group of soldiers, army soldiers, had to jog about 30 kilometers in Chennai. Sami Begalatil, Muppadu Sevahul in the Ranavatil Verasigradan Virahul. 30 and on the way about 15-20 kilometers some of the soldiers fell down some of the soldiers vomited you know what the, uh, the, the soldiers who were above them did took them up, lifted them up, gave them water to drink and said, keep running, you can't fall down now. You will be given no medication till you reach your destination. Keep running. So for literal army people, this, this uh, training is so rigorous. How much more for spiritual battles we have to be trained. Our trained. I was once listening to a soldier who was uh, uh, being trained, who was trained in the army. He said early morning 4 o'clock they all have to go for exercises. And 6 o'clock after the as soon as the exercises are over 2 hours they were exercises after that 6 to 9 they have class theory class. Till 9 o'clock they have class. Then I asked him, 4 o'clock you get up for exercises and then till 9 o'clock continuous work, when will you brush your teeth and have your bath? And then he said, all that we to finish before 4 o'clock. I said, I asked him after two hours of exercises, you sit in a class, won't you fall sleepy? And he said, yes, we will feel sleepy, but if one person sleeps in the class, the whole class will be punished. Our chanar arm, Anal Viran and the Vagapili Tungi Vadivani Agil Muru Vagapum 
பயிற்சிக்குள்ளாக வேண்டும் all will have to go 5 rounds jogging 2 kilometers punishment because someone slept and the vagupile oru veeran thonginabadinaale mulu vagupu veerargalum serndu 5 kilometer dooram avargal odi odi varavendum why in they are going to defend the country ஏனென்றால் அவர்கள் தேசத்தையே பாதுகாக்க வீரர்களா இருக்கிறார்கள் அவர்கள் ஒரு சோம்பேறியா இருக்க முடியாது தங்களுடைய ஒழுங்குமுறையில் மிக கண்டிப்பானவர்களா இருக்க வேண்டும் have to be so strict in and disciplined we who are going to face powers of darkness how disciplined we should be இந்த உலகத்தின் இந்த ராணுவ மனுஷ உலகளே இவ்வளவு கடினமாய் தன்னுடைய ஒழுக்கத்தில் கட்டுக்குள்ளாய் வருவார்களே ஆகில் மற்ற மனுஷர்களை சந்திக்க மற்ற மனுஷர்களை சந்திக்க இவ்வளவு கட்டுக்குள் வருவார்களே ஆகில் ஆவிக்கிரீத்தங்களை செய்கிறதான நாம் இருளின் வல்லமைகளை சந்திக்க போக வேண்டியதான நாம் எவ்வளவு ஒழுங்கும் கட்டுக்குள்ளாய் வர வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது ஆகையினால் தான் நம்முடைய மனதை நாம் ஆயத்தம் செய்ய வேண்டும் எதற்காக யுத்தத்தை கண்டு பயந்து ஓடி திரும்பிவிட அல்ல மாறாக யுத்தத்தை சந்திக்கும்படியாக one reason why god is permitting these trials at a personal level is so that god might take away this fear of suffering namakulle devan ipidipadana thanipatta sodhanigale yen anubadhikkirar endral இந்த பாடுகளை கண்டு நாம் பயந்து விட கூடாது என்று அந்த பயத்தை நம்மிலிருந்து எடுக்கும்படியாகவே நம்மளே சில சொல்லுவார்கள் சொல்ல வேண்டும் சொல்ல வேண்டும் அநேக பாடுகளை நான் சந்தித்திருக்கிறேன் ஆகினால் இன்னொரு பாடு எனக்கு இன்னும் வறுமை ஆகில் அதை கண்டு நான் பயப்பட போவதில்லை அதுதான் பாடு அனுபவிக்கிற சிந்தை உடையவர்களா இருக்கிறது என்பது அர்த்தம் ஆன் தி अदर ஹேண்ட் मोस्ट ஆஃப் us are saying i've been suffering all my life so much when is all this going to end மற்ற பக்கத்தில் பார்க்க போனால் நான் இவ்வளவு நாள் ஆய் பாடுகளை அனுபவித்துக் கொண்டே இருக்கிறேன் எப்பொழுது இந்த பாடுகள் எல்லாம் முடிவுக்கு வரும் so that's not the question we should ask அப்படிப்பட்ட கேள்வி நாம் கேட்க கூடாது we should be ready to face our battles நம்முடைய யுத்தத்தை நாம் சந்திக்க நாம் ஆயத்தமுள்ளவர்களா இருக்க வேண்டும் one more thing before we move on இன்னொரு காரியத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் நாம் சந்திக்கிறதான ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட சோதனைகளிலும் அதிலே மூன்று பகுதிகள் உண்டு அதற்கு மூன்று பக்கங்கள் உண்டு அது சோதனையின் முதல் முதல் பகுதி முன் பக்கம் செகண்ட்லி இஸ் தி இன்சைட் ஆஃப் அ ட்ரையல் இரண்டாவது பகுதி சோதனையின் உட்பக்கம் மூன்றாவது பகுதி சோதனையின் பின்பக்கம் மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் வென் ட்ரையல்ஸ் அநேக நாம் சோதனைகளை சந்திக்கும் பொழுது அந்த சோதனையின் முன்பக்கத்தை தான் பார்க்கிறோம் வியாதிகள் உன்னை தொந்தரவு செய்கிறதான அந்த நபர் உன்னுடைய வாழ்க்கைக்கு விரோதமாக செய்கிற அந்த பிசாசு ஜாப் தட் யூ நாட் காட் நீ கிடைக்கப்படாத அந்த வேலை உனக்கு இன்னும் வந்து சேர வேண்டியதான அந்த பணம் நீ வாய்த்திருந்தாயே அந்த நிலத்தை வேறு ஒருவன் ஏமாற்றி கொண்டு போனானே அந்த நிலம் இவர்கள் யாவும் சோதனைகளின் முன் பகுதியாய் முன் பக்கமாய் இருக்கிறது அது அல்ல யுத்த களத்தின் நிஜமான யுத்த களம் அநேகர் அந்த யுத் நமக்கு வருகிறதான் அந்த சோதனைகளின் அந்த முன்பகுதியே சரி செய்து விட முயற்சிக்கிறோம் அந்த முன்பக்கத்தை மாத்திரம் நீங்கள் சரி செய்து விட்டால் பிரச்சனை முடிவுக்கு வந்ததாய் அர்த்தம் அல்ல பிகாஸ் தெர் இஸ் அனதர் பார்ட் ஆஃப் தி ப்ராப்ளம் தி மேஜர் பார்ட் ஆஃப் தி ப்ராப்ளம் தட் இஸ் ஸ்டில் நாட் செட்டல்ட் ஏனென்றால் இன்னும் அந்த பிரச்சனை ஒரு பெரும் பகுதியானது இன்னும் சீர் செய்யப்படவில்லை சோ Uh, if there are some medicines available like this adarkaga ipdi sila marundugal undu there is a there was a, many years some years ago there was a disease called uh, uh, dengue 
கொஞ்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக டெங்குங்கிறதான ஒரு வியாதி வந்ததுண்டு எவ்ரி போன் யூஸ் டு ஆர் தி ஜங்ஸ் யூஸ் டு ஏக் எல்லா மூட்டுகளும் மூட்டுவலி உண்டாகும் டு யூ நோ தேர்ஸ் நோ ஹீலிங் ஃபார் தட் தேர்ஸ் நோ மெடிசின் ஃபார் தட் அதற்கு எந்த விதமான மருந்தும் இல்லை என்று உங்களுக்கு தெரியுமா பட் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஹேவ் பீன் அட்மிட்டட் இன்டு ஹாஸ்பிடல்ஸ் ஆனால் நூற்று கணக்கானோர் இந்த வியாதி நிமித்தமாக ஆஸ்பத்திரியிலே அனுமதிக்கப்பட்டார்கள் அவர்களுக்கு கிடைக்கப்பெற்ற அந்த மருத்துவம் என்ன அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த மருத்துவம் என்னவென்றால் என்ன அவர்கள் அறிகோரி அறிகுறிகளை சொல்கிறார்களோ அந்த அறிகுறிக்கு ஏற்றவண்ணமாக மருந்துகளை கொடுப்பார்கள் நம்முடைய சரீரத்தில் நமக்கு வலி வரும் பொழுது முட்டுவலி வரும் பொழுது உடனடியாக அந்த மூட்டானது மூளைக்கு ஒரு செய்தியை அனுப்புகிறது அந்த மூளையானது முழு சரீரத்துக்கு இப்பொழுது செய்தி அனுப்புகிறது இந்த மூட்டு வலிக்கிறது என்று சொல்லி அப்படித்தான் முழு சரீரமும் இந்த வலியை உணர்கிறது அப்பொழுது அவர்கள் ஒரு மருந்தை கொடுக்கும் பொழுது in symptomatic treatment in the arigurin mulamaga kodukapadugra maruthuvathin padi that medicine will stop the message from going from the knee to the brain in the marundanadu in the mootil irundhu moolai kanupugiradhu andha seediyai adai niruthi vidugiradhu so the brain will not send the message to the whole body ippozhudhu in the moolaiyanadhu mulu sarirathukkum indha seedi anupadhu so the uh, knee won't pain இப்பொழுது மூட்டும் வலிக்காது ஆனால் பிரச்சனையோ இன்னும் அங்கேயே தான் இருக்கிறது மருந்தானது அந்த மூட்டை சரி செய்யவில்லை மாறாக இந்த மருந்தானது மூளைக்கு அனுப்புகிற அந்த செய்தியை நிறுத்திவிட்டது so the whole body won't realize that something is wrong with the pain the problem is there but the pain won't be there aginal than idu mulu sariram ippozhudhu vali unarugiradillai aanal prachaniyo and the mootil innum dhan irukkirathu in the same way adhai vannamaga if you try to solve a problem only on the front side prachanigalai ningal and the munpakkathai maatram sari seiya virumbinal it's like this idu ipdiya irukkum there's another big part of the problem that is yet unsolved innum and the prachanin perum pagudhi சீர் செய்யப்படவில்லை that's the inside of a problem அதுதான் பிரச்சனையின் உட்பக்கம் read james chapter 4 verse 1 யாக்கோபு கீழ் நிரூபம் நான்காம் அதிகாரம் 1 ஆம் வசனத்தை வாசியுங்கள் உங்களுக்குள்ளே யுத்தங்களும் சண்டைகளும் எதினாலே வருகிறது உங்கள் அவயவங்களில் போர் செய்கிற இச்சிகளினால் அல்லவா from whence come wars and fighting among you come they not hence even of your lust that war in your members ungulukulle that word in english is ungal mathil amongst you from whence come wars and fighting amongst you tamilile ungulukulle endru sollapatirukirathu anal aangilathile ungal mathil யுத்தங்களும் சண்டைகளும் எதினாலே வரும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது இஸ் இட் நாட் பிகாஸ் ஆஃப் லஸ் தட் வா இன்சைட் யுவர் சோல் உங்கள் அவயவங்களில் போர் செய்கிற அந்த இச்சைகளினால் அல்லவா சோ வாட் இஸ் தி மீனிங் ஆஃப் திஸ் வேர்ட்ஸ் இந்த வசனத்தின் அர்த்தம் என்ன வாஸ் டேக் பிளேஸ் அவுட்சைடு பிகாஸ் ஆஃப் an actual war going on inside போரானது வெளியே நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது காரணம் என்னவென்றால் அவயங்களுக்குள்ளாய் போர்கள் இருக்கிறபடியால் வெளியே போர்கள் நடைபெறுகிறது சோ தி ஆக்சுவல் இன்சைட் ஆஃப் தி ப்ராப்ளம் இஸ் आवर ओन ஹார்ட் ஆகினாலே எங்கே நம்ம உள்ளுள் எங்கே பிரச்சனை இருக்குது என்றால் அது இருதயத்தில் தான் இருக்குது சோ இன் அ இன் அ ட்ரையல் ஆர் இன் அ பேட்டில் ஃபீல் தி ஆக்சுவல் ப்ராப்ளம் இஸ் आवर ஹார்ட் ஆர் आवर மைண்ட் ஆர் आवर இன்வர்ட் மேன் சோ தி மெயின் மத்தியிலோ அல்லது போர்களின் மத்தியிலோ போராட்டங்களின் மத்தியிலே உண்மையான காரணம் எங்கே என்றால் நம்முடைய இருதயத்திலோ நம்முடைய மனதிலோ நம்முடைய அவயங்களுக்குள் தான் அது இருக்கிறது நமக்குள்ளே சண்டைகளும் நம் மத்தியில் சண்டைகளும் யுத்தங்களும் ஏன் வருகிறது என்றால் when when a war takes place or yuthangal varum bolude we have to settle it inside us namakkulleye nam sari seidu kolla vendum but we are all ready to accuse the other person he is irritating me i have got blood pressure and he is always speaking against me i have got diabetes i am weak i am old he doesn't realize my uh, my situation we are always blaming the others and sympathizing with ourselves anal nadakkiradenne nammai namai paruduvittukonde mattavargalai dhaan nam பொழுதுமே குறை சொல்லி 
எனக்கு இரத்த கொதிப்பு இருக்கிறது இந்த நபர் எனக்கு பிரச்சனை செய்கிறார் எனக்கு சக்கரவியாதி இருக்கிறது என நான் பலவீனனாயிருக்கிறேன் ஆனால் இந்த நபர் தான் என்னை தொந்தரவு செய்கிறார் என்று மற்றவர்களை நாம் குறை சொல்லி நம்மை நாமே நாம் பரிதவித்துக் கொள்கிறோம் மற்றவர்களை சரியாய் புரிந்து கொள்கிறதில்லை இவைகளை ஆவற்றையும் சொல்லி நம்மை மூடி மற்றவரை நாம் குற்றம் காட்ட விரும்புகிறோம் அதுதான் கிறிஸ்துவ யுத்த களத்தின் தோல்வியா இருக்கிறது true victory in christian battle is to solve the battle or settle the battle inside ourselves kristava vaakil unmayana jayam ennam endal namakkulleye nammudaiya kaaryangalai sari seidhu jayam eduppadhu dhaan true christian battle or true victory in christian battle is to discover the lust within ourselves and settle that lust or take victory over that lust நமக்கு உண்மையான கிறிஸ்தவ அல்லது நிஜமான கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை அல்லது யுத்த களம் என்னவென்றால் நமக்குள்ளே இருக்கிறதான அந்த இச்சைகளை கண்டுபிடித்து அதை சரி செய்வதே வெரி குட் அட் ஃபைண்டிங் த மற்றவர்களுக்கு கண்களில் இருக்கிறதான தூசி நாம் எடுக்கும்படி மிக உச்சிதமா இருக்கிறோம் நம்முடைய கண்களுக்குள் இருக்கிறதான அந்த உதிரத்தையே நாம் மறந்து போகிறோம் மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் ஏழாம் அதிகாரத்தில் வாசியுங்கள் நீ உன் கண்ணில் இருக்கிற உத்திரத்தை உணராமல் உன் சகோதரன் கண்ணில் இருக்கிற துரும்பை பார்க்கிறது என்ன And why beholdest thou the boat that is in thy brother's eye, but considerest not the beam that is in thine own eye? Now Jesus was a, car- a carpenter in his young days. Jesus was a carpenter in his young days. Jesus was a carpenter in his young days. and beams are, moats are uh, like sawdust. When you scrape a wood, you have dust coming out. That is moat. Beam is small splinters of, splinters of wood that uh, get cut off uh, from the main piece of wood. Uttara Mindal. நீங்கள் மரத்தில் வேலை பார்க்கும் பொழுது அந்த மரத்தூள் வருமே அந்த தூள் தான் உத்தரம் என்றும் இந்த துரும்பு என்றால் நீங்கள் மரத்தில் வேலை செய்யும் பொழுது சில சில செதில்கள் வருமே அந்த செதில்கள் தான் துரும்பு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது உத்திரமானது சிறியதாக இருக்கிறது துரும்பானது பெரியதாக இருக்கிறது இருந்தபடியினால் இந்த உதாரணத்தோடு கூட சொல்லுகிறார் உன்னுடைய கண்ணிலே பெரிய பெரிய அந்த மர செதில்கள் காணப்படுகிறது அதை விட்டுவிட்டு மற்றவன் கண்ணில் இருக்கிறதான அந்த மரத்தூளை எடுக்கும்படி நீ முயற்சிக்கிறாயே மற்ற வார்த்தைகளை சொல்ல போனால் மனிதனானவன் மற்றவர்களில் இருக்கிற தவறை நன்றாக கண்டுபிடிக்க அறிந்தவன் தனக்குள் இருக்கிற தவறை கண்டுபிடிக்க ஒன்றுமே அறியாதவன் கிறிஸ்துவ யுத்த களத்தின் ஜெயம் என்னவென்றால் நமக்குள்ளே என்ன இருக்கிறது என்று கண்டுபிடித்து அதை நாம் சரி செய்வதே so next time we face a battle next time someone scolds us next time someone tells something wrong about us let's not go to fight fault with others that's their problem that they have to settle with god but if we want victory in this battle let's look inside and see how much lust is burning against others how much anger is boiling against others how much bitterness is there against other people and try to solve that and get right with god aginale அடுத்த முறை வேறு ஒருவர் வந்து உங்களை திட்டுவார்களே ஆகில் உங்களுக்கு பிரச்சனைகள் கொடுப்பார்களே ஆகில் உங்களுக்கு விரோதமாய் பேசுவார்களே ஆகில் உடனடியாய் நீங்கள் அவர்களுக்கு விரோதமாய் எழும்ப வேண்டாம் ஏனென்றால் அவர்கள் தேவனோடு கூட அவர்களுக்குரிய காரியத்தை சரி செய்து கொள்ளட்டும் ஆனால் உடனடியாக உங் நமக்குள் இருக்கிறதான அந்த இச்சையை நோக்கி பார்த்து அதை சரி செய்வோம் நமக்குள் இருக்கிறதான அந்த கோபத்தை நோக்கி பார்த்து அதை சரி செய்வோம் நமக்குள் இருக்கிறதான அந்த கசப்பை நோக்கி பார்த்து அதை சரி செய்வோம் அப்படித்தான் நம்முடைய கிறிஸ்துவ யுத்த களத்திலே அங்கே ஜெயம் எடுக்கிறோம் first side of the battle is the front side aginale yuthathin modal pagudhi and the mun pagudhi the second side is the inside and the irandavad pagudhi po yuthathin ut pagudhi the third side is the back side of a problem or a trial or a moon moonravad pagudhi dhan in the prachanayin pin pagudhi what is that adhi enna we don't realize that in every problem that we face there is a group of invisible beings watching us nam sandhikiradana ஒவ்வொரு பிரச்சனைகளுக்கு பின்பாக அதரிசனமான 
வாசிகள் अनेகர் இருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் அறிகிறதே இல்லை God angels satan fallen angels they are all watching us தேவன் தூதர்கள் விழுந்து போன தூதர்கள் எல்லாரும் சாத்தான் யாவரும் அதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் turn to second kings chapter 6 இரண்டாம் ராஜாக்கள் ஆறாம் அதிகாரத்துக்கு வேதத்தை திருப்பும் பொழுது and read verses 15 to 17 என்ன செய்வோம் என்றான் அதற்கு அவன் பயப்படாதே அவர்களோடு இருக்கிறவர்களை பார்க்கலும் நம்மோடு இருக்கிறவர்கள் அதிகம் என்றான் அப்பொழுது எலிசா விண்ணப்பம் பண்ணி கர்த்தாவே இவன் பார்க்கும்படி இவன் கண்களை திறந்தள்ளும் என்றான் உடனே கர்த்தர் அந்த வேலைக்காரன் கண்களை திறந்தார் இதோ எலிசாவை சுற்றிலும் அக்கினிமயமான குதிரைகளாலும் ரதங்களாலும் அந்த மலை நிறைந்திருக்கிறதே அவன் கண்டான் Lord I pray thee open his eyes that he may see and the Lord opened the eyes of the young man and he saw and behold the mountain was full of horses and chariots of fire round about Elisha Now Elisha and his servant are in a battle Inge Elisaavum velikarum yuthil irukkarargal Now the servant saw the front side of the trial Inge inda velikaran இந்த பிரச்சனை அல்லது போராட்டத்தின் முன்பகுதியை தான் பார்க்கிறான் பட்டணத்தையும் குதிரைகளும் ரதங்களும் பலத்த ராணுவம் சூழ்ந்திருக்கிறது அதை கண்ட அந்த வேலைக்காரன் பயந்து எஜமானனே எஜமானனே நம்மை சுற்றி இருக்கிறார்கள் என்று அவன் சொன்னார் நாம் என்ன செய்ய முடியும் ஆனால் இந்த யுத்தத்தின் ஒரு பிற்பகுதி உண்டு அதை இந்த வேலைக்காரன் காணவில்லை எலிசா அந்த பின்பகுதி the kandan so he said don't be afraid those who are on our side are more than these horses and chariots aginal dan elisa sonnan bayapadade avargalod irukkiralai paarkilum nammod irukkiravargal adhigam endru sonna elisha din say lord open my eyes that i may see he who saw it himself but he said open the servant's eyes that he may see elisa vinnappu seidandavire enudaiya kannai theram naan paarkattum endru sollavillai enendal avan irkenave paarthirukkiran paarthukondirukkiran தன்னுடைய வேலைக்காரனை கண்ணை திறக்கும்படி அவன் வேண்ணப்பம் பண்ணினான் எவ்ரி டைம் லைவ்ஸ் ஒவ்வொரு முறையும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் யுத்தங்களை சந்திக்கும் பொழுது ஏஞ்சல்ஸ் அண்ட் டீமன்ஸ் அவர் வாட்சிங் அவர் வேர்ட்ஸ் அவர் ரியாக்ஷன்ஸ் அவர் இமோஷன்ஸ் தூதர்களும் பிசாசுகளும் நாம் உடனடியாக அந்த சோதனை நேரத்தில் என்ன சொல்கிறோம் என்ன செய்கிறோம் என்ன பிரதிபலிக்கிறோம் என்று எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கின்றன every time we think we are facing a battle alone we are not alone there is a big public that is invisible that's always watching us namo amatha vaarthagalil solla ponal eppozhudellam nam yuthangalai sandhikiromo appozhudellam nam nammai thaniye dhaan endru nenikirom aanal maaraga anega kootamaana janam adarsinamanadu nammai anda யுத்தத்தில் சுற்றி காணப்படுகிறது when job faced a trial yobu sodhani sandhitha poludhu it was a bet it was a challenge between god and satan devanukkum pisasukkum naduve oru saval ange kaanapadugirathu god said job is an upright man yobai paathukurithu devan solugirar yobu san markin but satan said yeah he'll be upright you put a fence around him a fence around his house a fence around everything he has any man will be upright you take away that fence and see what he does pisasu udandi yaagichu naan aam neer avanukku avaneyum avanukku undana yaavathriyum வேலி அடைத்து பாதுகாத்துக் கொண்டிருக்கிறபடியால் அவன் உத்தமனும் சன்மார்க்கனுமா இருக்கிறான் இவர்களை நீக்கி பாரும் என்று சொன்னான் அப்படி என்றால் சரி அந்த வேலியை எடுத்துக்கொள் என்று சொன்னார் அதுதான் தேவனுக்கும் பிசாசுக்கும் நடுவே காணப்படுகிறதான ஒரு சவாலா இருந்தது திடீரென்று யோபின் வீட்டை நோக்கி பெரிய பிரச்சனைகள் அழிவு வருகிறது அந்த சமயத்தில் we must realize we all read job chapter 1 but job wouldn't have read job chapter 1 ஒரு காரியத்தை நாம் அறிய வேண்டும் நாம் யாவரும் யோபின் புத்தகம் 1ஆம் அதிகாரத்தை வாசித்திருக்கிறோம் ஆனால் யோப் தன்னுடைய புத்தகத்தின் 1ஆம் அதிகாரத்தை வாசித்ததில்லை because he doesn't know that a challenge is going on ஏனென்று ஏனென்றால் இப்படி ஒரு சவால் நடக்கிறது என்று அவனுக்கு தெரியாது 
and God according to the rules is not allowed to go and whisper to Job saying Job Job a trial is going to come Satan is going to demolish your house so don't deny me அனுமதிக்கவில்லை <laughs> யோபின் பிரச்சனையிலே ஒரு பிற்பகுதி உண்டு அந்த பிற்பகுதியை யோபு அறியாதிருந்தான் தன்னுடைய வார்த்தை அவன் சரியாய் சொன்னபடியாலே பரலோகமும் தூதர்களும் களி கூர்ந்தார் நம்முடைய சோதனைகளை மத்தியிலே நாம் கேள்வியை கேட்டு தேவனுக்கு விரோதமாய் முறுமுறுப்புமே ஆகில் இட் மீன்ஸ் வி ஆர் ஃபைட்டிங் அவர் பேட்டில்ஸ் வெரி பேட்லி அதனுடைய அர்த்தம் நம்முடைய யுத்தத்தை நாம் மிக மோசமாக நாமே நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் என்றுதான் ஹூ ஆர் வி டு क्वेश्चन காட் தேவனை கேள்வி கேட்க நாம் யார் சம் பீப்பிள் கெட் ஆங்கிரி வித் காட் சிலருக்கு தேவன் மேல் கோபம் வந்து விடுகிறது ஐ அம் ஆங்கிரி வித் காட் நான் தேவனோடு கோபமாய் இருக்கிறேன் ஹீ இஸ் பார்ஷியல் தேவன் பட்சபாதம் உள்ளவராய் இருக்கிறார் to that person he is dealing like this to me he is dealing like this and the number ku avar ipdi ellam seigirar anal enakku avar ipdi seidu kondirukkar i keep asking him he is not giving me an answer naan idai todarchiya inda kaariyathai kelvi avaridathil ketukonde irukiren avar enakku badile tharavillai so through because of unanswered questions or confusions in the mind we get angry with god badil kedaikapadada ipdi petta kelvigal nimithamaga kodapathi nimithamaga naam sila nerangalil devan mele kovapattu vidugiro just imagine how funny that is yosith parangal evlo ad kelike kuriyana karyam we getting angry with god who is god who are we naam devan mel kova paduvume aagil devan yaar naam yaar heaven is his throne the earth is his footstool banam avarku singhasanam bhoomi avarude paadapadi if he pays if he places his foot on this earth his his one toe can cover entire india அவர் தன்னுடைய பாதத்தை அப்படியே பூமியின் மேல் வைப்பாரே ஆகில் பாதத்தின் ஒரு விரலானது முழு இந்தியாவையுமே மூடிவிடும் அவ்வளவு பெரிய தேவன் தேவனாயிருக்கிறார் என்ன நான் இந்த இந்தியாவின் ஒரு மூலையில் உட்கார்ந்து கொண்டு தேவன் மேல் கேள்வி கேட்டு நான் தேவன் மேல் கோபமாயிருக்கிறேன் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் எல்லா ஞானமும் எல்லா அறிவும் உடையதான தேவன் நமக்கு தான் இவ்வளவு காரியங்கள் அறியாமல் இருக்கிறோம் அவருக்கு எல்லாம் தெரியும் ஆனால் நடக்கிறது என்ன நாம் அவரை கேள்வி கேட்கிறோம் அது நம்முடைய அறிவின் குறைவா இருக்கிறது ஒன்று <laughs> bring snow down from the skies nivanathil irund malai varshikapanna kuduvayo did you make leviathan levi leviathan pisasugalai unnal uruvaakka mudiyumo have you uh, made the battle horse niyuthathi nandai raanuva kudiraigalai unnal uruvaakka koodumo so god asked question after question and god, job said lord i spoke without understanding now i put my hand to my lips யோபுவை இப்படி கேள்வி கேட்டு கேள்வி கேட்ட பொழுது யோபுடனடியாக சொன்னபதில் ஆண்டவரே இவள் யாவும் என் அறிவின் குறைவினால் கேட்டேன் என்னுடைய கையினால் என்னுடைய வாயை மூடுகிறேன் எனக்கு தெரியும் என்று நான் நினைத்தேன் ஆனால் இப்பொழுது நான் அறிவேன் எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது in our battles if we think we know everything and we are going to question god for everything we are failing in our battles நம்முடைய யுத்தத்தின் மத்தியிலே 
நமக்கு எல்லாம் தெரியும் என்று நினைத்துக் கொண்டு நாம் தேவனை கேள்வி கேட்போமே ஆகில் யுத்தத்திலே நாம் தோற்று போகிறோம் நம்முடைய யுத்தத்தை நாம் சரியாக போராட சந்திக்க நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பிகாஸ் ஓன்லி தென் வீ வில் பி ரெடி அண்ட் பிரிப்பேர் டு பேஸ் நெக்ஸ்ட் பேட்டில் அப்படி செய்தால் மாத்திரமே அடுத்த யுத்தத்தையும் செய்ய நாம் ஆயத்தம் உள்ளவர்களாய் மாறுகிறோம் நவ் வி வில் மூவ் டு லெவல் டூ ஆஃப் த பேட்டில் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் வார்ஃபேர் இப்பொழுது இந்த ஆவிக்குரிய யுத்தத்தின் இரண்டாவது பகுதிக்கு நாம் செல்லலாம் திஸ் இஸ் சம்திங் தட் மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் வுட் நாட் ஹேவ் ஹேர்ட் இந்த காரியத்தை தான் நம்மில் अनेகர் கேள்விப்படாமல் இருந்திருப்போம் there is a second level battle or warfare that is going to take place very soon in this world in the ulagathil adhi seekiramaga in the avikri irandavad yuddham nadakka parapogirathu it's a war that is going to take place on an international scale in the yuddham anadhu sarva desa alavirkku nadakkiradana yuddham aayirukirathu it's a war between those who love the truth and live according to the truth and those who hate the truth அந்த யுத்தமானது யாரெல்லாம் தேவனுடைய சத்தியத்தை நேசித்து அதன்படி செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கும் யாரெல்லாம் இந்த சத்தியத்தை வெறுக்கிறார்களோ அவர்களுக்கும் மத்தியில் நடக்கிறதான யுத்தமாக இருக்கிறது இட்ஸ் கோயிங் டு பி அ லிட்ரல் ஸ்பிரிச்சுவல் பேட்டில் இந்த யுத்தமானது எழுத்துக்குரிய ஆவிக்குரிய யுத்தமாக இருக்கிறது அதர் வேர்ட்ஸ் அவர் அட்வர்சரிஸ் ஆர் கோயிங் டு ரைஸ் அப் அகேன்ஸ்ட் அஸ் லிட்ரலி மற்ற வார்த்தைகளில் சொல்ல போனால் நம்முடைய சத்துருக்களானவர்கள் நமக்கு விரோதமாய் எழுத்தின்படியே எழும்புவார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கு விரோதமாய் நாம் ஆவிக்குரிய வண்ணத்தில் எழும்பப்பட வேண்டும் இந்த யுத்தத்தை நாம் எப்படி செய்வது என்பதை நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் யுத்தம் செல்லப்பட்டதான யுத்தமானது நம்முடைய தனிப்பட்ட நிலவரத்தின் அந்த தனிப்பட்ட யுத்தமாய் இருந்தது இப்பொழுது செல்லப்படுகிற இந்த இரண்டாவது யுத்தமானது நாம் யாவரும் ஒன்றாய் சேர்ந்து எழும்பி போராட வேண்டிய யுத்தமாய் இருக்கிறது கிறிஸ்டியன் பிரதர் கிறிஸ்டியன் சிஸ்டர் லிசன் டு மீ கேர்ஃபுல்லி கிறிஸ்துவ சகோதரனே கிறிஸ்துவ சகோதரியே கவனமாய் நான் சொல்வதை கேட்பாயா बिफोर ஜீசஸ் கம்ஸ் बिफोर द செகண்ட் கமிங் ஆஃப் கிறிஸ்ட் இயேசு இரண்டாம் வருகைக்கு முன்பாக இயேசு வருவதற்கு முன்பாக தேர் இஸ் அ பேட்டில் தட் கிறிஸ்டியன்ஸ் ஆர் கோயிங் டு பேஸ் கிறிஸ்தவர்கள் சந்திக்க வேண்டியதான ஒரு யுத்தம் உண்டு தேர் இஸ் கோயிங் டு பி அ கலெக்டிவ் பேட்டில் பிட்வீன் போர்சஸ் ஆஃப் டார்க்னஸ் அண்ட் த சர்ச் ஆஃப் காட் இந்த யுத்தமானது தேவனுடைய தேவனுடைய சபைக்கும் சாத்தானின் வலமைகளுக்கும் விரோதமாய் நடக்கிற யுத்தமாய் இருக்கிறது சாத்தானானவன் அநேக ஜனங்களை தேவனுடைய சபைக்கு விரோதமாய் எழுப்புவான் தன்னுடைய பொல்லாத தன்னுடைய சேனைகளோடு கூட தேவனுடைய சபைக்கு விரோதமாய் அவன் சேனைகளை அனுப்புவான் சந்திக்கும்படி நாம் யாவரும் சேர்ந்து ஆயத்தமாக வேண்டும் அந்த யுத்தத்தை நாம் ஜெயிக்க வேண்டுமே ஆகில் இப்பொழுதுதானே அதற்கென்று நம்மை நாமே பயிற்சி எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் start fighting the wrong way and create trouble for others and for the church of god mudalavathu sollapettadan inda thanipetta yuthathaiye nam sariyaga seiya katrukkollada pakshathil irandavathu yuthathai nam seiyumbolude sabaikkullayum ellarum sendu poraadugirargale avargalin mathiyile sila kolappangalai nam undu pannuvom now we are going to see from the word of god some verses of the bible to prove that such a ba- battle is prophesied in the bible ippadipettadan yuthamanadu வேதத்திலே தீர்க்க தரிசனமாக சொல்லப்பட்டதற்கு அடையாளமாய் சில வசனங்களை நாம் பார்க்க போகிறோம் சச் அ பேட்டில் இஸ் கோயிங் டு டேக் பிளேஸ் பிட்வீன் தி சர்ச் ஆஃப் காட் அண்ட் தி ஃபோர்சஸ் ஆஃப் டார்க்னஸ் லைக் இட் ஹஸ் நெவர் ஹேப்பன்ட் बिफोर தேவனுடைய சபைக்கு விரோ சபைக்கும் பொல்லாயிருளின் வல்லமைகளுக்கும் விரோதமாக நடக்க போகிறதான யுத்தமானது 
இதுவரை நடந்திராத யுத்தமா இருக்கிறது from the day the church was formed till today such a battle has not taken place சபை உருவாக்கப்பட்ட அன்னாள் தொடங்கி இந்நாள் வரைக்கும் இப்படிப்பட்ட யுத்தத்தை சபை இன்னும் சந்திக்கவில்லை but before jesus comes the church will have to face such a battle ஆனால் இயேசு வருவதற்கு முன்பாக சபையானது இந்த யுத்தத்தை சந்தித்து தான் ஆக வேண்டும் this to announce to you this message i said this is not just a bible study there is a message in these bible studies and that it is to announce to you this message that this bible study is held நான் இதை வேதாகமாக வேதாகமாக உங்களுக்கு சொல்லும் மாத்திரம் அல்ல இந்த வேதாகமத்தின் மத்தியிலே ஒரு செய்தியாய் நான் இதை சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த செய்தியை சொல்லும்படியாகவே இந்த வேத பாடங்கள் உங்களுக்காக ஆயத்தம் செய்யப்பட்டன இப்படிப்பட்டதான யுத்தம் நடக்கத்தான் போகிறது என்பதை உங்களுக்கு நிரூபிக்கும்படியாக வேதத்திலிருந்து சில வேத வாக்கிகளை உங்களுக்கு சுட்டி காட்ட விரும்புகிறேன் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் நீ காலாட்களோடு ஓடும் போதே உன்னை இழைக்க பண்ணினார்கள் ஆனால் குதிரைகளோடு எப்படி சேர்ந்து ஓடுவாய் சமாதானம் உள்ள தேசத்திலேயே நீ அடைக்கலம் தேடினால் யோர்தான் பிரவாகித்து வரும்போது நீ என்ன செய்வாய் If thou hast drawn with the footmen and they have wearied thee how then hast thou contend with horses and if in the land of peace wherein thou trustest they wearied thee then how will thou do in the swelling of jordan here we see a two fold battle or uh, uh, sorry two level battle inge irandu vidamana irandu padigal nirindhana yuthathai paakkrom level 1 and level 2 முதல் படி இரண்டாவது படி one is the footman the other second level is the horseman முதலாவது படி காலாட்கள் இரண்டாவது படி குதிரைகளோட first level is the land of peace the second level is the swelling of jordan முதல் முதல் படி தான் சமாதானம் உள்ள தேசம் இரண்டாவது படி யோர்தான் பிரவாகித்து வரும் பொழுது so at the first level at the footman level you are weary and tired and you are speaking words of murmuring and fed up then when you go and fight at the second level what are you going to do is what the question the verse asks in the vasanam kekkira kelvi enna and the mudal padiyagiye kaalaatkalode nee odum bodhe nee ilaikka panninal irandavathu padiyagiye kudiraigalode nee eppadi oduvai these days which you are facing your battles is called the land of peace in this land of peace if you are going to get tired and say when murmur and get fed up how are you going to fight at the swelling of jordan in the not kidili nee sandikiradana sodhanigal yavume samadhanam ulla desathil sandikiradana siriya sodhanigal idai kande nee bayandu veyandu poi sondu povai anal alladhu murumuruppai anal எப்படி நீ யோர்தான் பிரவாகித்து வருகிறதான அந்த இரண்டாவது படியிலே யுத்தத்தை செய்வாய் ஜார்டன் இஸ் தி ரிவர் தட் வாஸ் ஸ்டாண்டிங் பிட்வீன் கேனன் அண்ட் தி चिल्ड्रन ஆஃப் இஸ்ரவேல் as they went on their journey இஸ்ரவேல் தன்னுடைய பிரயாணத்தில் போய் கொண்டிருந்த பொழுது இஸ்ரவேலுக்கும் கானானுக்கும் மத்தியில் நின்றதான அந்த ஆறு தான் யோர்தான் so just before entering canaan is jordan நீங்கள் காணானுக்கு பிரவேசிக்க முன்பதாக சற்று முன்பதாகவே இந்த யோர்தான் காணப்படுகிறது ஜார்டன் இஸ் அ டைப் ஆஃப் அ பேட்டில் ஆர் அ பிக் ஆர் ட்ரயல்ஸ் தட் தி சர்ச் ஆஃப் காட் ஹஸ் டு ஃபேஸ் बिफोर எண்டரிங் தி கிங்டம் ஆஃப் காட் தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்குள்ளாய் சபையானது பிரவேசிக்கும் சற்று முன்பாக தானே இந்த யோர்தான் என்கிறதான அந்த சோதனை சந்திக்க வேண்டும் so this verse says that before we enter into new jerusalem and zion before we are caught up at the coming of the lord before the church of god enters into heavenly canaan there is a jordan that we have to face ஆகினால் இந்த வசனம் சொல்கிறது சபையானது புதிய எருசலேமும் சியோனும் சென்று அடையும் முன்பாக சபையானது தேவண்ட ராஜ்யத்தை சென்று அடையும் முன்பாக அதற்கு முன்பாய் யோர்தான் என்கிறதான அந்த சோதனைக்குள்ளாய் போகத்தான் வேண்டும் so there is a period of trial for the church of god before the coming of the lord தேவனுடைய வருகைக்கு முன்பாக தேவனுடைய சபைக்கு ஒரு சோதனையின் காலம் உண்டு another verse மற்ற வசனம் read psalm 110 and verse 3 சங்கீதம் 110 அதிகாரம் 3 ஆம் வசனம் உமது பர உமது பராக்கிரமத்தின் உமது 
Thy people shall be willing in the day of thy power, in the beauties of holiness, from the womb of the morning, thou hast the dew of thy youth. Here in this verse we read, a young people is going to be born to thee. Ingi na vasikirom. So that shows the coming of the Lord. But before that, there is a day or a period called the day of God's power. So it's the day or a period before a young people is born to God or before the man child is formed or before the church of God is caught up at the coming of the Lord. There is a day or a period for the church where God's power is going to be manifest through the church. So God is going to show his power on the enemies of the church. This verse says on that day when God is going to reveal his power upon the enemies of God, the people in the church of God are going to be willing. In the Vasanam Chalagradu, and the Barak Umadu Parakramati Nalile, Allah the Devan Tanadi Valami Satriklin Matile Anupan the Nalil Dani, Umudi Janangal, Manapurvama Irparkal. In other words, they are now ready to face battles. Today we are afraid of battles. Today we are afraid of trials. We want to withdraw. We want to come out immediately. But when we arm ourselves with that mind to suffer, then we will be willing to face the battle. Matavatil Chalaponal in Narkalile. When we arm our mind to suffer. So here is a people who are willing to fight and willing to demonstrate the power of the of God against the enemy. We'll show you another verse. Ezekiel chapter 37. We read of the valley of dry bones. There God asks Ezekiel to prophesy. And he prophesies. And uh, suddenly a miracle takes place. All these dry bones come to life and they become, uh, see what happens to them. Read Ezekiel chapter 37 and verse 10. So I prophesied as he commanded me, and the breath came into him, and they lived and stood up upon their feet, an exceeding great army. So Ezekiel prophesied, and breath came into them, they lived, they stood up on their feet, and all of them went home and lived happily ever after. Is that what the verse says? What happened to them? They became an army. Why? They, they were not just a group of people. They became an army. So what does an army do? An army fights. So this is a re, uh, this is a prophecy about a revival in the last days. Normally, when we speak of the word revival, Christians think, you know, demons will flee and sicknesses will be healed. Many will come to church. That That's all only part of it. But here is an army getting ready to fight a battle. 
சாதாரணமாக எழுப்புதல் என்று நாம் பேசும் பொழுது உடனடியாய் நாம் புரிந்து கொள்கிற காரியம் என்னவென்றால் பிசாசுகள் எல்லாம் ஓடிவிடும் வியாதியசர் எல்லாரும் சுகமடைந்து விடுவார்கள் அநேகர் சபைக்குள் வந்து சேர்ந்து விடுவார்கள் என்று நினைக்கிறோம் அவைகள் யாவும் எழுப்புதலின் ஒரு பகுதி ஆனால் இங்கு நடக்கிற காரியம் எழுப்புதல் வரும் பொழுது இவர்கள் யாவரும் பெரிய சேனையாய் நின்றார்கள் யுத்தம் செய்யும்படியாக ஒன்பதாம் சனத்தை வாசியுங்கள் அப்பொழுது அவர் என்னை பார்த்து நீ ஆவியை நோக்கி தீர்க்க தரிசனம் உரை மனுபுத்திரனை நீ தீர்க்க தரிசனம் உரைத்து ஆவியை நோக்கி கற்றாய் ஆண்டவர் உரைக்கிறது என்னவென்றால் ஆவியே நீ காற்று திசை நான்கிலும் இருந்து வந்து கொலையுண்டு இவர்கள் உயிரடையும் படிக்கு கொலையுண்டு இவர்கள் உயிரடையும் படிக்கு சோ ஹியர் இட் இஸ் ரிட்டன் தீஸ் பீப்புள் ஹூ ஆர் ட்ரை போன்ஸ் திடீர் பிகம் ட்ரை பை ஆக்சிடென்ட் தே வர் கில்ட் இந்த எலும்புகள் யாவும் ஏதோ தற்காலிகமாக செத்து போனவர்களின் எலும்புகள் அல்ல தற்செயலாக தற்செயலாக இவர்கள் யாவரும் குலையுண்ட அவர்களாயிருக்கிறார்கள் என்னவென்றால் ஒரு காலத்தில் இவர்கள் யாவரும் சேனையா இருந்தார்கள் யுத்த களத்திலே சத்துருவோடு யுத்தம் செய்யும் பொழுது அவர்கள் கொலையுண்டார்கள் இப்பொழுது மறுபடியுமாக இந்த எலும்புகள் உயிரடைந்து சேனையாய் நின்றார்கள் இந்த ஆவிக்குரிய வசனமும் நமக்கு சொல்கிற அர்த்தம் என்னவென்றால் கடைசி நாட்களில் ஒரு ஆவிக்குரிய யுத்தம் உண்டு அனதர் வேர்ஸ் இன்னும் ஒரு வசனம் மெலகாய் சாப்டர் போ மல்கியா நான்காம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் இதோ சூளை போல எரிகிற நாள் வரும் அப்பொழுது அகங்காரிகள் யாவரும் அக்கிரமம் செய்கிற யாவரும் திரும்பாயிருப்பார்கள் எனஃப் For behold the day cometh and shall burn as an oven and all the proud yea and all the do wickedly shall be stubble. So what's written here? Inge ena ezhudapattirukirathu. A day is coming that's going to burn like an oven. Soolai pol erigira or naal varum. This shows the tribulation period that's going to come upon the earth very soon. Adhi sikirathil indir bhoomi mele varapogiradana ubatrava kaalathai idu kaattukirathu. Oh it shows the rule of the antichrist. அல்லது அந்த கிறிஸ்துவின் ஆளுகை குறித்து இது சொல்லப்படுகிறது முன்பாக அந்த சூழையை போல இருக்கிறதான அந்த நாள் வரும் முன்பாக அந்த அந்த கிறிஸ்துவின் ஆளுகையின் நாள் வரும் முன்பாக ரீத் த செகண்ட் வேர்ஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இரண்டாம் வசனத்தை வாசியுங்கள் என்ன நடக்கிறது என்று பாருங்கள் ஆளுக்கு வரும் முன்பாக தன்னுடைய சபையிலே எழுந்தருள போகிறார் and when he rises up in the church what is going to happen ஏசு தன்னுடைய சபையில் எழுந்திருக்கும் பொழுது எழுந்தருளும் பொழுது என்ன நடக்கிறது read the next verse அடுத்த வசனத்தை வாசியுங்கள் பின்மார்க்கரி மிதிப்பீர்கள் நான் இதை செய்யும் நாளிலே அவர்கள் உங்கள் உள்ளங்கால்களின் கீழ் சாம்பலாயிப்பார்கள் என்று சேனிகளின் கத்த சொல்கிறார் and ye shall tread down the wicked for they shall be ashes under the soles of your feet in the day that i shall do this said the lord of hosts so here is something that god is going to do or jesus is going to do when he rises up in the church as the son of righteousness before the antichrist rule needin suriyanaga avar antikrisaalukku munbaga yesu sabayil elundirikkum poludhu this is what he is going to do idai than neengal seiya pogireergal ye shall tread down the wicked under your feet and they shall be ashes under your feet in the day that the lord of hosts shall do this then mark karimidi peergal naan idhi seiyum naalile avargal ungal ullan kaalgalin keel saambala irpaargal endru seenigalin karthar solugira so this verse shows there's going to be a battle between the church of god and a group of people called the wicked ones and the church of god is going to tread upon the wicked ones and trample them under feet and make them ashes idai than devan oru yuthamaga solugirar indu yuthamanadu oru pagudhil dunmarkarukkum maru pagudhil 
தேவனுடைய சபைக்கு விரோதமாய் நடக்கிறது அப்பொழுது தேவனுடைய சபை துன்மார்க்கரை உள்ளங்கால்களின் கீழ் நசுக்குவார்கள் அப்பொழுது அவர்கள் சாம்பல் ஆவார்கள் என்று இப்படி இந்த வசனம் சொல்லுகிறது இன்னும் ஒரு வசனம் ஐசாயா சாப்டர் சிக்ஸ்டி ஏசாயா அறுபதாம் அதிகாரம் முதல் இரண்டு வசனங்கள் சிறுமைப்பட்டவர்களுக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க கத்தர் அபிஷேகம் பண்ணினார் நொர்முண்டவர்களுக்கு காயம் கட்டுதலையும் சிறைப்பட்டவர்களுக்கு விடுதலையும் கட்டுண்டவர்களுக்கு கட்டவிழ்த்தலையும் கூறவும் கட்டுடைய அணுக்கிற வருஷத்தையும் நம்முடைய தேவன் நீதியை சரி கட்டும் நாளையும் கூறவும் துயரப்பட்ட அனைவருக்கும் ஆறுதல் செய்யவும் The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord hath anointed me to preach good tidings unto the meek. He hath sent me to bind up the broken hearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound, to proclaim the acceptable year of the Lord, and the day of vengeance of our God, to comfort all that mourn. Here we read of a prophecy about Jesus Christ. Inge Eswe Kurtudana. ஒரு திருக்க தரிசனத்தை நாம் வாசிக்க கேட்டோம் சொல்கிறார் கத்தராகிய தேவனுடைய ஆவியானவர் சில காரணங்களுக்காக என் மேல் இருக்கிறார் ஒன் ஆஃப் தெம் இஸ் மென்ஷன் இன் வேர்ஸ் டூ அவைகளில் ஒரு காரணத்தை தான் இரண்டாம் வசனத்திலே சொல்லப்படுகிறது கர்த்தராகிய தேவனுடைய ஆவியானவர் என் மேலே இருக்கிறார் என்றால் நம்முடைய தேவனின் நீதியை சரி கட்டும் நாளை கூறும்படியாக இன் இங்கிலீஷ் இட் இஸ் தேன்ஸ் ஆங்கிலத்திலே தேவனால் பழி வாங்கும் நாள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒரு பிற்காலத்திலே படி வாங்கப்படுகிற அந்த நாளை குறித்து இயேசு சொல்லுகிறார் Jesus says the church of God is going to take vengeance upon someone at a later point of time Jesus makes only the announcement for that இயேசு சொல்லுகிறார் பிற்காலத்தினுடைய சபையானது சத்துருக்களின் மேலே படி வாங்குகிறதான ஒரு நாள் வரும் என்று இதை அவர் செய்தியாய் சொல்லுகிறார் ஒரு அறிவிப்பாக அறிவிப்பாக சொல்கிறார் Also read in Isaiah 34:8 அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் அது கர்த்தர் பழி வாங்கும் நாள் சியோனுடைய வழக்கின் நிமித்தம் அதிரளிக்கும் வருஷம் For it is the day of the Lord's vengeance and the year of recompenses for the controversy of Zion. So here again we read of the day of vengeance. இங்கு நாம் மறுபடியும் வாசிக்கிறோம் பழி வாங்கும் நாள் Again also we read of the year of recompense. மாத்திரமல்ல பதிலளிக்கும் வருஷம் என்று நாம் வாசிக்கிறோம் So what is the meaning of that? குறித்து ஒரு வழக்கு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது முடியும் பொழுது இந்த படி வாங்கும் நாளானது அந்த பதிலளிக்கும் வருஷமானது தேவனால் அறிவிக்கப்படும் அதுதான் தேவனுடைய வருகைக்கு முன்பாய் நடக்கிற யுத்தத்தின் ஆரம்பமாய் இருக்கிறது இன்னும் ஒரு வசனத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் அதன் தலைகளில் ஒன்று சாவுக்கு எதுவாய் காயப்பட்டிருக்க கண்டே போதும் and i saw one of his heads as it were wounded to death here we see the head of the antichrist has a deadly wound on it antichristin thalayanadu saavukeduvana kaayangal udaiyada irukirathu how did that wound come upon it eppadi ipdi petta kaayangal ange vandathu read verse 14 14th vasanathai vaasiyungal mirugathin munbaga and arpudangalai seiyumbadi thanukku kodukapetta satuvathinaale bhoomin குடிகளை மோசம் போக்கி பட்டயத்தினாலே காயப்பட்டு பிழைத்த மிருகத்திற்கு ஒரு பட்டயத்தினாலே காயப்பட்டு பிழைத்த மிருகம் சோ ஹியர் வி ரீட் திஸ் பீஸ்ட் வாஸ் வூண்டட் बिकॉज இட் வாஸ் a hit by a sword இங்கே நாம் வாசிக்கிறோம் பட்டயத்தினாலே காயப்பட்ட பிழைத்த மிருகம் ஆகினாலே அது காயப்பட்டிருக்கிறது how is it that the antichrist is wounded by a sword எப்படி ஒரு அந்திகிறிஸ்துவானவன் 
பட்டயத்தினாலே காயப்பட முடியும் சத்ருவினாலே ஹூ குட் பி தட் எனிமே யார் அந்த சத்ரு இந்த அந்த கிறிஸ்துவானவன் முழு உலகத்தையும் ஆட்சி செய்ய போகிறார் அவனுக்கு இருக்கிற ஒரே சத்ரு தேவனுடைய சபையா இருக்கிறது இந்த வசனம் மறைமுகமாய் சொல்லுகிறது ஆண் பிள்ளை எடுக்கப்படும் முன்பதாக தேவனுடைய சபையானது எடுக்கப்படும் முன்பதாக இந்த தேவனுடைய சபையானது அந்த கிறிஸ்துவின் மேலே ஒரு காயத்தை உண்டாக்குவார்கள் Now why did I give you so many verses? ஏ நான் உங்களுக்கு இத்தனை வசனங்களை சொல்ல வேண்டும். Only to prove to you and announce to you that there's a war coming for the church of God where we all have to fight together. நாம் யாவரும் சேர்ந்து செய்ய வேண்டியதான ஒரு யுத்தம் தேவனுடைய சபைக்காய் வந்து கொண்டிருக்கிறது என்று நாம் யாவரும் அறிந்து கொள்ளும்படியாகவே இதை நான் ஒரு அறிவிப்பாய் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். I told you it's a literal spiritual war. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இது எழுத்தின்படி நடக்கிறதான ஆவிக்குரிய யுத்தமாயிருக்கிறது தே வில் கம் அகேன்ஸ்ட் அஸ் லிட்டரலி அவர்கள் நமக்கு விரோதமாய் எழுத்தின்படியே வருவார்கள் தி எனிமிஸ் ஆஃப் தி ட்ரூத் அண்ட் தி எனிமிஸ் ஆஃப் தி சர்ச் ஆஃப் காட் வில் கம் அகேன்ஸ்ட் தி சர்ச் ஆஃப் காட் லிட்டரலி சத்தியத்தின் சத்துருவும் தேவன் சபைக்கு விரோதமான சத்துருவும் எழுத்தின்படியே நமக்கு விரோதமாய் வருவார்கள் பட் we can't go against them literally அவர்களுக்கு விரோதமாய் நாமும் எழுத்தின்படி எதிர்கொள்ள முடியாது the weapons of our warfare are not carnal நம்முடைய போராயுதங்கள் மாம்சிகமானது அல்ல நமக்கு மாம்சத்தோடும் ரத்தத்தோடும் யுத்தம் அல்ல ஆகையினாலே நாம் அவர்களை ஆவிக்குரிய வண்ணமாகவே எதிர்கொள்ள வேண்டும் அதுவாய்ஸ் வீல் ஸ்டார்ட் கில்லிங் பீப்புள் அப்படி நாம் செய்யாத பட்சத்தில் நாம் ஜனத்தை கொலை செய்யும்பொழுதுலாம் பிசாசுகளை ஆக்கினைக்குள்ளாய் தீர்க்கலாம் இன்னும் ஒரு வசனம் உண்டுறாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் ஏன் இந்த வாசிக்கிறதான வாசிப்புக்காரர்களுக்கு சர்வாயுத வர்க்கத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று தெய்வன் சொல்லுகிறார் இங்கே ஒரு அறிவிப்பு சொல்லப்படுகிறது ஒரு நாள் வரப்போகிறது அந்த நாள் தீங்கு நாள் என்று அழைக்கப்படுகிறது அந்த தீங்கு நாளிலே நீங்கள் நிற்கவும் எதிர்க்கவும் தேவனுடைய சபையே தேவனுடைய வீரனே சர்வாயுத வர்க்கத்தை பறித்துக் கொள்வாயாக முன்பாக வரப்போகிறதான அந்த தீங்கு நாளை எதிர்க்கும்படி நாம் ஆயத்தமாவோமாக நீங்கள் தேவனுடைய இஸ்ரேல் ஜனத்தை பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் ஒரு சிறு கூட்டமான ஜனங்கள் அவர்கள் தங்களுடைய தொழிலின்படி மெய்ப்பர்களாயிருந்தார்கள் அவர்கள் ஈப்தை விட்டு புறப்பட்ட பொழுது தே ஸ்டார்ட் லேர்னிங் வார் அப்பொழுதுதான் அவர்கள் யுத்தங்களையே கற்றுக்கொள்ள ஆரம்பிக்கிறார்கள் அது வரைக்கும் எப்படி அவர்கள் பட்டயத்தை பிடிப்பது என்றும் அவர்கள் அறியாமல் இருந்தார்கள் அவர்கள் காணானை அடைந்த பொழுது அவர்கள் சத்துருக்களினாலே சூழ்ந்து கொள்ளப்பட்டார்கள் இந்த வரைபடத்திலே நீங்கள் இஸ்ரேலின் அந்த வரைபடத்தை பார்க்கிறீர்கள் அவர்களை சுற்றி அநேக சத்துருக்கள் இருப்பதாக காண்கிறீர்கள் திஸ் இஸ் இடம் ஏதோம் என்கிறதான இடம் இது தட் இஸ் மோஆப் மாயா என்கிறதான இடம் மோவாப் தட் இஸ் அமன் அம்மோன் இந்த நார்த் யூ ஹவ் சிரியா சிரியா சோ அண்ட் 
the Philistines are on this side. Pelistirgal in the pakkam erikkarargal. So they are surrounded by enemies. Avargal satrikali naale soda patrikkarargal. So every now and then the Moabites or the Ammonites or the Philistines or the Syrians all will keep fighting one after the other. Eppur daagilum in the pakkathil oruvan ammoniyero alle the Moabiyero alle the Pelistiru yar aagilum oruvar avarloor gude eppur dum Sunday itte konde irpargal. The history of Israel is fraught with battles. Israelin varalare. முடிவு <laughs> என்ன <laughs> முழு உலகத்தை காட்டிலும் சக்தி நிறைந்ததான சர்வாங்க தேசமா இருக்கிறது இஸ்ரேல் தேசமானது இஸ்லாமிய தேசங்களினாலே சூழப்பட்டிருக்கின்றன எல்லாருமே இஸ்ரேல் தேசத்தாருக்கு சத்ருவா இருக்கிறார்கள் உங்களுக்கு தெரியுமா இஸ்ரேல் தேசத்தின் பரப்பளவு தமிழ்நாட்டின் பாதி அளவுக்கு தான் இருக்கிறது சச் ஸ்மால் கண்ட்ரிஸ் மேக்கிங் த ஹோல் வேர்ல்ட் அஃப்ரைட் பாருங்கள் அவ்வளவு சிறிய தேசம் முழு உலகத்தையே பயமுறுத்தி கொண்டிருக்கின்றன டுடே இஃப் a world war 3 breaks out israel is going to be the major cause for it இன்றைக்கு உலகத்திலே உலக மகா யுத்தமாகிய மூன்றாவது யுத்தம் வருமே ஆகில் அதனுடைய காரணம் இஸ்ரேல் தேசமாகவே இருக்கும் read zechariah chapter 12 sagariyavin pusthakam 12 and read verses 2 and 3 rendam moondam vasanangal zechariah 12 2 and 3 sagariyah 12 rendam adhigaram 2 3 idu suttilum irukkira ella janangalukkum naan yerusalemai tattalippin paathramaakkugiren yerusalemukku virodhamai podapadum uttigaiyile yudavum appadiyagum அந்நாளிலே நான் எசுலேமே சகல ஜனங்களுக்கும் பாரமான கல்லாக்குவேன் அதை கிளப்புகிற யாவரும் சிதைக்கப்படுவார்கள் பூமியில் உள்ள ஜாதிகள் எல்லாம் அதற்கு விரோதமாய் கூடிக்கொள்வார்கள் Behold I will make Jerusalem a cup of trembling unto all the people round about when they shall be in the siege both against Judah and against Jerusalem and in that day will I make Jerusalem a burdensome stone for all people all that burden themselves with it shall be cut in pieces though all the people of the earth be gathered together against it In the last part of verse 3 in Tamil it says all the people of the earth shall be gathered together against it மூன்றாம் அதிகார மூன்றாம் வசனத்தின் கடைசி பகுதி தமிழ் வேதாகமத்தில் இப்படி நாம் வாசிக்கிறோம் பூமியில் உள்ள ஜாதிகள் எல்லாம் அதற்கு விரோதமாய் கூடிக்கொள்வார்கள் ஆங்கில வேதாகமத்தின் வசனத்தின்படி நாம் பார்க்கும் பொழுது யாராகிலும் இஸ்ரேலுக்கு விரோதமாக யாராகிலும் கூடிக்கொண்டால் அவர்கள் வெட்டுண்டு சிதறுண்டு போவார்கள் பூமியில் உள்ள ஜனங்கள் எல்லாரும் கூடிக்கொண்டாலும் அவர்கள் வெட்டுண்டு சிதறி போவார்கள் அப்படித்தான் ஆங்கிலத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது முழு தேசத்திற்கும் இஸ்ரேல் தேசமானது ஒரு கலக்குகிற தேசமா இருக்கிறது என்று நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் முழு உலகமும் இஸ்ரேல் தேசத்தை கண்டு பயந்து கொண்டிருக்கின்றன சிறிய தேசம் தமிழ்நாட்டின் பாதி பரப்பை அடைய உடைய தேசம் ஆனால் முழு உலகமும் இந்த தேசத்தை பார்த்து பயந்து கொண்டிருக்கிறேன் எப்படி ஒரு சிறு கூட்டமாகிய மேய்ப்பர்கள் கூடி வளர்ந்து இப்போது ஒரு தேசமாகி முழு உலகத்தையுமே பயமுறுத்துகிற தேசமாய் மாறினார்களோ இந்த த சேம் வே த சர்ச் ஆஃப் காட் டுடே இஸ் a group of people who are scared to face trials but after a while they are going to be anointed and strengthened and grow into a super power that's going to scare the demons of hell and the pop people of this world அதே வண்ணமாக இன்றைக்கு சோதனையை கண்டு பயந்து கொண்டிருக்கிற சிறு கூட்டமாகிய தேவனுடைய சபையானது கொஞ்ச காலங்களுக்கு பின்பு 
இந்த சபையானது தேவண்ட அபிஷேகத்தினால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டு பலப்படுத்தப்பட்டு முழு சத்ருவையும் எதிர்க்கக்கூடிய சிதற கிடைக்கக்கூடிய அப்படிப்பட்ட ஜனமாய் மாறுவார்கள் யாவரும் சொல்லுவோமாக Today we are a group of timid people we are scared about trials. இன்றைக்கு நாம் ஒரு சிறு கூட்டமாகிய பயந்து கொண்டிருக்கிற ஜனமா இருக்கிறோம். But I believe that God is going to strengthen us. ஆனால் தேவன் நம்மை பலப்படுத்துவார் என்பதை நான் விசுவாசிக்கிறேன். But before that அதற்கு முன்பாக I would like to say a few things about who our enemy is. நம்முடைய சத்ரு யார் என்பதை குறித்து நான் சில காரியங்களை உங்களுக்கு சொல்ல வாஞ்சிக்கிறேன். Our enemy can be divided into four parts. நம்முடைய சத்ருவை நான்கு பகுதிகளாக நாம் பிரிக்கலாம். One evil spirits. முதலாவது பகுதி அது பொல்லாத ஆவிகள். Two I will come to later. இரண்டாவது காரியத்தை நான் பிற்பாடு சொல்ல விரும்புகிறேன். Three human beings who are instruments of Satan. மூன்றாவது பகுதிதான் ஜனங்கள் பிசாசின் கருவிகளாய் மாறி போனவர்கள் people who have sold themselves to satan and who are serving satan and who are uh, working against god willingly on behalf of satan satan edathile janangal thangalai manapurumai oppu koduthu devanukku virodhamai satanukkaga poraadumbadi karuvigalai thangalai manapurumai oppu koduthavargal people who are dragging other people towards satan ஒரு கூட்ட ஜனம் மற்ற கூட்ட ஜனத்தை சாத்தானின் பக்கத்தில் எடுக்க கூடியவர்கள் திஸ் இஸ் குரூப் 3 தி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஆஃப் சைட்டன் இவர்கள் தான் மூன்றாவது பகுதியில் அழைக்கப்படுகிறவர்கள் இவர்கள் சாத்தானின் கருவிகளாய் இருக்கிறார்கள் தி फोर्थ குரூப் நான்காவது கூட்டம் இன்னசன்ட் விக்டिम्स இன்னசன்ட் பீப்பிள் ஆஃப் திஸ் वर्ल्ड who are lured or tempted into satan's trap and thereby belong to satan's group பாவமரியாத ஒரு கூட்ட ஜனம் உண்டு அவர்கள் அவர்கள் ஒன்று மரியாத ஒரு கூட்டமாக இருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட பேதைகளானவர்கள் சாத்தானுடைய அந்த ஈர்க்கையினாலே ஈர்ச்சிக்கப்பட்டு அவனுடைய கருவிகளாய் மாறி போனவர்கள் அவர்கள் சாத்தானுடைய காரியத்தை புரியாமல் அறியாமல் இப்படிப்பட்டதான காரியங்களினாலே சோதனைகளினாலே வஞ்சகங்களினாலே வஞ்சிக்கப்பட்டு ஈர்க்கப்பட்டு சாத்தானுக்கு அடிமையாய் போனவர்கள் நவ் ஐம் गोइंग टू कम टू द செகண்ட் குரூப் இப்பொழுது இரண்டாவது கூட்டத்தை நான் சொல்ல வாஞ்சிக்கிறேன் बिफोर दैट அதற்கு முன்பாக वी ऑल नो द பைபிள் செஸ் தி மிஸ்ட்ரி ஆஃப் இனிக்விட்டி இஸ் அட் வர்க் இப்பொழுது வேதம் சொல்கிறது அக்ரமத்தின் ரகசியம் இப்பொழுதே வெளிப்பட்டு விட்டன சோ बिफोर ஜீசஸ் கம்ஸ் even in st paul's days the mystery of iniquity was as was at work but now that mystery of iniquity is increasing and increasing and is going to reach an abominable height yesu varum munbagave en ippozhudhu maatramalla parasuttha paul naatkalil irundhe inda akramarthin ragasiyam thondri vittathu adu perugi 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 in naatkalil innum peridhai adu vele seidhu kondirukkirathu this mystery of iniquity works as a great deception inda akramarthin ragasiyam anadhu ஒரு பெரிய வஞ்சகமாய் கிரியை செய்கிறது சைட்டன் தி फादर ஆஃப் லைஸ் ஹஸ் மேனேஜ்ட் டு டிசீவ் எவ்ரி ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி ஒன் இன் திஸ் வேர்ல்ட் த்ரூ சயின்ஸ் பிசாசானவன் பொய்க்கு பிதாவாகிய பிசாசானவன் விஞ்ஞானம் என்கிறதான பாடத்தின் மூலமாய் अनेகரை எல்லாரையும் அவன் வஞ்சித்து கொண்டிருக்கான் டில் அபௌட் 150 இயர்ஸ் ago 150 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக everybody in schools and colleges studied science in a different way palligalilum kallurigalilum padithe yavarum vignanathai veru oru kannotathil than padithargal one man came along and presented a science in a new way about how the world could have formed anal oru manidhar dibirendru vandu eppadi indha ulagam unda irukka koodum endru solli oru kolgai arivitha his name was charles darwin avrudeya peyar dhan charles darwin he himself said my theory can be wrong avare solli irukkar pirkalathil thannudeya kolgigal thavaragum irukkalam although he himself who put forward the theory said he may be wrong other scientists have put it into the textbooks today as though it is true avare thannudeya kolgai thavaragi irukkalam endru solli irundhalum kuda மற்ற விஞ்ஞானிகள் அவர் சொல்லிய கொள்கையை உண்மையான கொள்கை என்று சொல்லி 
விஞ்ஞான புத்தகங்களில் வெளியிடப்பட்டு அப்படி அனுபவிக்கிறார்கள் ஈவன் டுடே தேர் ஆர் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் சயின்டிஸ்ட் ஹூ ஹேவ் ஃபினிஷ் देयर पीएचडीज who refuse to believe in this theory proposed by Charles Darwin but still it has been brought into the textbook as though that is science இன்றைக்கு अनेक விஞ்ஞானிகள் நூற்று கணக்கான விஞ்ஞானிகள் டாக்டர் பட்டங்களை வாங்கி ஆராய்ச்சி செய்து அந்த கொள்கை தவறு என்று அறிவித்தாலும் கூட டார்வின் அறிவித்த அந்த தவறான கொள்கை இன்னும் விஞ்ஞான புத்தகங்களிலே பாடமாய் படிப்பிக்கப்பட்டு வருகின்றன தேவனை ஜனங்களின் மனதிலிருந்து வெளியே கொண்டு வர அது ஒரு சுலபமான வழியாயிருக்கிறது இஃப் திஸ் வேர்ல்ட் ஹாஸ் பீன் மேட் by means other than god if this world has actually come into existence by accident if we human beings have just come into this world by accident it means there need not be god if there's no god i can do what i like devan endru oru var illamal irpare aagil inda ulagam endrathana kaariyam tarcheelai undayirkume aagil manitha gulamaagidum tarcheelai undayirkume aagil then it means there need not be a god தேவன் என்று ஒரு காரியம் இருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை எனக்கு விருப்பமான சட்டத்திட்டங்களை நானே வைத்துக் கொண்டு என்னுடைய விருப்பத்தின்படி எல்லாம் நான் வாழ்ந்து கொள்ளலாம் came into the textbooks and into the minds of people in the tatvamanadu or tatvamaga vijnanathin moolamaga janangalin padikira paadathin thittathin moolamai avude manadil vanda piragu today in every school they are teaching that man came from a monkey indiki ella palligalilum solli kodukkrargal manidan kurangilirundu vandavan do you know there are so many questions that cannot be answered anega kelvigalukku innum andha kolgaigalilirundu badhil innum illai endru ungalku theriyuma do you know they have started off with so many assumptions which have no proper base oru tagudiyana oru adipadai illada padikku anega kaaryangalai enna poorvamaga avargal solli vittu ponargal endru ungalku theriyuma yugithu solli irukkar yugithu solli irukkarargal so but, but still it is being taught as though it is a science endalum kuda adu oru vijnanam endru indrikku matru makkalukku paadamai sollapadugirathu this is a plot of the father of lies idu dhan poyin pidavin சூட்சி திட்டமாய் இருக்கிறது நவ் ஹி ஹஸ் புட் காட் அவுட் ஆஃப் தி மைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் இப்பொழுது அவன் தேவனை ஜனங்களின் மனதிலிருந்து வெளியே கொண்டு வந்து விட்டு விட்டான் டு யூ நோ அமெரிக்கா இஸ் நோ லாங்கர் a christian nation உங்களுக்கு தெரியுமா அமெரிக்க தேசம் இன்னும் இப்பொழுதும் ஒரு கிறிஸ்தவ தேசம் அல்ல 3 years ago that announcement was made by the president america is no longer a christian nation மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக அந்த தேசத்தின் ஜனாதிபதியாலே தேசத்துக்கு ஒரு அறிவிப்பு செல்லப்பட்டது அமெரிக்க தேசம் கிறிஸ்தவ தேசம் அல்ல so what happens ஆகினால் என்ன நடக்கிறது a great falling away is taking place ஒரு பெரிய விழுகை நடந்து கொண்டே இருக்கிறது christians who were formerly christians nations that were formerly christian are now becoming unchristian கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லி கிறிஸ்தவ தேசங்கள் என்று சொல்லி ஒரு காலத்தில் சொல்லப்பட்டவர்கள் யாவும் இப்பொழுது கிறிஸ்தவர்கள் அல்லாதவர்களாக மாறிக்கொண்டே வருகிறார் ஆனால் ஒரு கேள்வி இன்னும் தொடர்ந்து நின்று கொண்டே இருக்கிறது அது என்ன அவர்கள் கொள்கை அவர்கள் கொண்டு வந்த பொழுது அவர்கள் ஒரு பெரிய வரைபடத்தை வரைந்தார்கள் அதனுடைய பெயர் தான் உயிருள்ள மரம் எப்படி ஒரு வாழ்க்கை உயிர் வந்தது என்று சொல்கிறதான் ஒரு படத்தை வரைந்து அந்த படத்திலிருந்து விளக்கி சொன்னார்கள் How man came from a basic living cell. எப்படி மனிதன் ஒரு அடிப்படையான ஒரு அணுவில் இருந்து உருவாக்கப்பட்டவன் 
அந்த அணுவானது எப்படி சிறிது சிறிதாயிருந்து வளர்ந்து 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 அது பெரிதாகி 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 அந்த சேர்க்கல் தான் இப்பொழுது மனிதன் என்று ஆகிவிட்டன ஆனால் சார்ஸ் டார்வின் அவர்கள் ஒரு கேள்விக்கு இன்னும் பதில் சொல்லவில்லை எப்படி இந்த ஒரு அணு உயிரணு ஆனது ஒரு பெரிய மனிதனாயிருந்ததுக்குள் எப்படி உயிர் வந்தது அந்த கேள்விக்கு இன்னும் பதில் கிடைக்கவே இல்லை ஆனால் தேவனை நம்பாத நவீனமான விஞ்ஞானிகள் இந்த கேள்விக்கு சொல்கிற பதில் என்ன தெரியுமா it is possible that aliens from other planets have come and seeded or sown this life into these living organisms into these other cells adarku avargal solugira badil enna vendal vetu graha vasigal vandu inda anukulle thanude uyirai oodi vittu poi vittargal today scientists are saying are believing in uh, aliens or um, people who are not humans who exist in other planets who came many many years ago into the earth and seeded life into this world and went away in the vijnanigal solugira karyam enna nambugira karyam enna veru grahangalil veetu grahangalil vaasigal undu avargal manidargal alla andha vaasigal indha ulagathirkku vandu indha anukul konja uyirai oodi vittu poi vittargal is it true adu unmai thana is it possible is it that there are aliens in other planets matra grahangalile veetru graha vaasigal undu endru nijam dana did god create people other than human beings manidharallada veeru graha vaasigalai devan undaaki irukkiraro is it true that they came many years ago anega aandugalukku munbai avargal inge vandathu unmai dano about this we we'll learn tomorrow adai kurithu nam naalai padikkalam you see that man there in this picture இங்கு கடைசி காட்டப்படுகிறதான அந்த படத்தை பாருங்கள் that picture is a picture of an alien from another planet அந்த படம் தான் வேற்று கிரகத்திலிருந்து வந்ததான ஒரு வாசியின் படம் is is it true do such people exist அப்படிப்பட்ட இப்படிப்பட்ட வாசிகள் உயிரோடு இந்த இந்திக்கு காணப்படுகிறார்களா did god create them தேவன் அவர்களை உருவாக்கி இருக்கிறாரோ what about the history அவருடைய சரித்திரம் தான் என்ன tomorrow we will learn about it naalaiki idai kurithi naam padikkalam i will tell you one thing innum oru kaaryathai naan sollattum these aliens are true in the vetu graha vaasigal unmai dhaan but there is an, uh, there are other big lies about them anal adai avargalai kurithu matra periya poigal undu from the word of god and from real life happenings we are going to see tomorrow what's happening in this world indha ulagathil nadakkiradana vaalkai kurid vaalkigalai vaithum veda vasanathin adipadayilum avargal yaar endrai naalaikku ungalku solli tharugiren i told you we have an enemy who is the sec- at the second level four enemies one is evil spirits two i said i'll tell you later three i said instruments of satan four innocent people trapped by satan nan erkenave chennen naangu pagudigal modalavathu first evil spirits pollada aavigal irandavathu pagudi naalaikku naan ungalku solli tharugiren endru chennen moonravathu saathanal prayojana paduthapadugira karvigal naangavathu onru mariyada janam பாவத்தினாலே சாத்தானினால் ஈர்க்கப்பட்டு அவன் வயமாய் போகிறவர்கள் this group 2 that's going to work against the church of god is these aliens in the devude sabaiki virodhamai kiri seiga pogira and the irandavathu satru dan in the vetu graha vasigal now many people think this is only part of movies and fiction stories it's not real anega nenaithu kondirukkrargal idu cinema padangalukkum கட்டுக்கதைகளுக்கும் நாவல்களுக்கும் வருகிறதான காரியம் தான் என்று நினைக்கிறார்கள் இவர்களது உண்மைதான் என்றும் எப்படி இது உண்மை என்றும் யாரும் அறியாமல் எப்படி இவர்கள் இந்த உலகத்தில் காணப்படுகிறார்கள் என்பதையும் நாளைக்கு நாம் காணப்போகிறோம் கண்களை மூடுவோம் சபைக்கு ஒரு ஆவிக்குரிய யுத்தம் வந்து கொண்டிருக்கிறது நாம் பிசாசின் 
வல்லமைகளை சந்திக்க போகிறோம் சாதாரண பிசாசுகளுக்கு விரோதமாக நாம் போராட போவதில்லை நாம் துறைத்தனங்களோடும் அதிகாரங்களோடும் ஆனமண்டலங்கள் உள்ள பொல்லாத சேனைகளோடு கூட நாம் யுத்தம் செய்ய போகிறோம் ஆனால் இன்றைக்கு நாம் பொல்லாத ஆவிகளை கண்டு பயந்து கொண்டிருக்கிறோம் when you see a person who's devil possessed or you see a bad dream you see a devil in a dream or you feel there's an evil spirit moving in your house you're scared பிசாசு பிடித்த ஒரு நபரை பார்த்த உடனே அன்று ராத்திரி போன உடனே பிசாசையே நீ ஒரு சொப்பனமாய் காண்கிறாய் உன்னுடைய வீட்டில் பிசாசு உலாவது போல உணர்கிறாயோ you are scared நீ பயந்து கொண்டிருக்கிறாய் god wants to give us a spirit of boldness தேவன் நமக்கு சத்துருவை சந்திக்க கூடிய தைரியத்தினாலே நம்முடைய மனதையும் சிந்தையும் ஆயுதமாய் தரிக்க தேவன் விரும்புகிறார் ஹவு மெனி டு நாட் வாண்ட் டு பி அப்ரேட் ஆஃப் தி எனமி எத்தனை பேர் பிஸ்தத்ருவை கண்டு பயப்படாமல் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்கள் சச் பீப்புள் புட் அப் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் அப்படிப்பட்டவருடைய கரத்தை உயர்த்துங்கள் when i see my adversary என்னுடைய சத்ருவை நான் காணும் போது when i see the powers of darkness இருளின் வல்லமைகளை நான் காணும் பொழுது i do not want to be afraid i want to be bold நான் அதை கண்டு பயப்பட விரும்பவில்லை தைரியமாய் இருக்க விரும்புகிறேன் we human beings might be afraid as human beings மனிதர்களாகிய நாம் மனிதர்களாய் இருக்கிறபடியால் பயந்து கொண்டிருக்கிறோம் but remember if you have received the holy spirit there is a mighty god residing within you ஆனால் ஒரு காரியத்தை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக் கொள்ளும் பொழுது ஒரு வல்லமை உள்ள தேவன் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார் if you believe that that mighty god is within you உனக்குள்ளே அந்த வல்லமை உள்ள தேவன் இருக்கிறார் நம்முடையீரம் <laughs> 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 பேசும்பொழுது பேசும்பொழுது You realize that that mighty God is inside you. Unakulle and the vallamulla devan irukkirar enbadai unnal unara mudiyo. Now when your body vibrates with the power of the Holy Spirit. Unde sariram aanadhu parusuthavin vallamainaale asaikkapadupodudhu. Remember that's the mighty God inside you. Unakulle vallamulla devan irukkirar enbadai ninaivil vaithukolvaya. If you have received the Holy Spirit நீ பரிசுத்தாவிய பெற்றிருந்தா now give room to the holy spirit பரிசுத்தாவிய கிடை கொடுப்பாயாக he is going to take away that spirit of fear inside you உனக்குள் இருக்கிறதானே அந்த பயத்தின் ஆவியை அவர் எடுத்து போட போகிறார் he is going to give you that spirit of boldness to face the adversary சத்துருவை எதிர்க்க உனக்கு தேவன் தைரியத்தின் ஆவியை தர போகிறார் கோலியாத்தை சந்திக்க வைத்ததான தேவன் தாவிதுக்கு அபிஷேகத்தை கொடுத்தாரு தாவிதுக்கு தைரியத்தை கொடுத்தாரு அந்த தேவன் நம்மையும் இப்பொழுது தைரியத்தை தர போகிறார் நம்முடைய உயரத்தினால் அல்ல நம்முடைய பராக்கிரமத்தினால் அல்ல நம்முடைய பலத்தினால் அல்ல எனக்குள் ஒரு பெரிய ஆவியானவர் இருக்கிறார் அவரு நான் ஒரு சேனைக்குள் பாய்ந்து போவேன் அவர் மூலமாக ஒரு மதுளை நான் தாண்டுவேன் எத்தனை சேதனைகள் எத்தனை சத்துருக்கள் எத்தனை மந்திரவாதிகள் எத்தனை பில்லி சூரியங்கள் கிரிய செய்தாலும் என் தேவனால் நான் அவைகளை ஜெயிப்பேன் இந்த தைரியத்தோடு ஆவியானவருக்கு இடம் கொடுப்பதாக பெரிய தேவன் எனக்குள் வாசம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் Thank 
you, Jesus. We thank you, Jesus. We praise you. Oh, you man, Kalamania today. Thank you, Jesus. We praise you. Whether the Lord was in a Mundi, Carter, Yerunda Ruvara, Satrical Sidarun Dupo. Namudi Andavirk, Yutam Avasia Malay. Namudi Andavirk, Aperi Aydungal Avasia Malay. Woodkarn the Kondirikaran, Andavar, Yedumbin Alpodam, Satrical Sidarun Dupo Argal. It is an Vasam Soligarade. You put the Anya Bashaka Pesimode. You put the Avi Ramamode. Ungula Kulirika Avi are our Yedumbagar, our Yedumum Bode, Satrical Sidarun Dupo Argal. Oriya Bausha Bankana Mankara Santu Nankala Mani of today. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sira Bausha Bankala Mani of today. Singatin Melam Nadande. That is Sarapate Yamundi Pa. Our Nama Tini Matanambi. Vendam, Ungulukulika Devan than a Periaver, Avare Nam Yen Siruai Mata Vendam, Ungulukulika Rubomai Alla, Ungulukulika Rusilla Alla, Ungulukulika Sadana Manishan Alla, Vanati and Bumi and Padita, the heaven, Satan Uri Tale Miditava, Yanakul Vasam Sagira, Dairia Mai Vitaka Selinga, Katar Jet and Amakai Sota, Sudan Rama, Vaitirikara, Ninga Satmanga and Midi Piriga, Ninga Singalit and Mel, Nana Piriga, Katar and the Jet and Tandirikara. Hallelujah, 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 H
സമൂഹത്തിൽ അവരുടെ പാദത്തിൽ വന്ന് അമർന്നിരുന്ന് കത്തരുടെ വസ്ത്രങ്ങളെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ബാക്കിയും സാക്കിയും തന്നവിടിനാൽ കത്രയും സ്തോത്രി വാർത്തകളെ കേൾക്കുമ്പോഴാക കത്തളവ് കുതവിച്ചത് എവിടെയാണ് സ്തോത്രിപ്പോം മട്ടുമേ ഉള്ളത് ഇനി ഉള്ള മൂന്ന് നാട്ടിൽ കൂട്ടങ്ങളിലായി ഇന്ന് വരാതവരുള്ളവരും വന്നവരുള്ളു മൂന്ന് നാട്ടിൽ തുടർച്ചയായ പങ്കുകൊള്ളും ഇന്നുമുള്ള ദേവസമൂഹത്തെ അനുഭവിക്കുന്ന എത്ര ഉദവിച്ച് എവിടെയായി സ്തോത്രി പോം സ്തോത്രം ഹരലൂയാ ഹരലൂയാ പ്രൈസ് ദ ലോർഡ് പ്രൈസ് ദ ലോർഡ് ഹരലൂയാ 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 യേശുവേ സ്തോത്രം യേശുവേ സ്തോത്രം 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 നാളെ കാലയുള്ളതാണ് അത് വാലിബുരുടെ കൂട്ടത്തെ കത്ത് പുറപ്പെടുക്ക വേണ്ടും വരക്കുരുതാണ് എല്ലാ വാലിബുരുടും എന്ത് തടയുമില്ലാമൽ വന്ന് അത് കൂട്ടത്തിൽ പങ്കുപരവും അവരൾ ആശീർവാദം പറവും ജീവനടയവും ബലനടയവും കത്തുടെ ആവിയാനവരെ ഉദവിച്ച് ഇവിടെയായി കത്ര സ്തോത്രിപ്പോം സ്തോത്രം 
வாலிபர்களுக்காக மட்டுமல்லது வாலிபர்கள் கூட்டத்தில் பங்கு பெற வேண்டும் என்று வாஞ்சிக்கிறதான அருமையான விசுவாசிகள் அருமையான புதிய நண்பர்கள் சகோதரர்கள் சகோதரிகள் நீங்கள் யாரும் வந்து பங்கு பெற வேண்டும் என்று நாங்கள் அன்பாய் அழைக்கிறோம் அதனால் நாளைய கூட்டத்திற்கு வரக்கூடிய எல்லாரையும் கொண்டு வந்து ஆசீர்வதிக்க முடியாது சோதரிப்போம் அருமையான விசுவாசிகள் அருமையான தேவன் பிள்ளைகள் தங்களுக்கு அருகாமல் இருக்கக்கூடிய அந்த வாலிபர்களை சந்தித்து இப்பொழுது அவர்களுக்கு அவர் அவர்களுக்காக உள்ள கூட்டம் வரும்படினால் புதியவர்கள் எந்த வாலிபர்களாக இருந்தாலும் நீங்கள் அழைத்து வரும்படியாக என்பாய் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறீர்கள் அழைப்பு கிடைக்கும் எல்லா வாலிபர்களும் வந்து நாளைய கூட்டத்தில் பங்கு பெற்று அவர்கள் ரட்சிப்படைய புதிய ஜீவனை பெற புதிய அபிஷேகம் பெற உதவி செய்யும்படியாக ஸ்தோத்திரிப்போம் நாளை மாலை காத்திருக்கும் கூட்டம் நாளை மீண்டுமாக உள்ள மாலை கூட்டம் சரியாக ஐந்து நாற்பத்தி ஐந்து இடத்தில் ஆரம்பமாகும் வரக்கூடிய வழி ஆவரை கத்தல் குறித்த நேரத்துக்கு முன்னதாகவே தேவ சமூகத்தில் கூட்டி சேர்க்க முடியாது மாலை கூட்டத்தை ஆசீர்வதிக்க முடியாதிப்போம் மீண்டும் ஒவ்வொரு புறப்படுகிற எல்லாருடைய பிரயாணங்களிலும் போக்கில் வரத்து கூட காக்க முடியாது தேவ சமூகத்தின் முடியாது ஸ்தோத்திரிப்போம் பிதா குமாரம் பெருசு தாவியான் ஒரு காய் ஸ்தோத்திரிப்போம் எல்லா கதவை விகத்திலும் கொடுத்து ஸ்தோத்திரிப்போம் அன்பான பிதாவே மிஸ்வோத்திரங்கத்தாவே கத்தாவே எங்களையும் திசைவிட பாகத்தில் உள்ளவர்களை நேசித்து இந்த விதமான கூட்டங்கள் ஆயத்தப்படுத்தி தந்து பல தடைகளையும் சூழ்நிலைகளையும் அனுகூலமாக மாற்றி தந்து எங்கள் மத்தியில என்றைக்கும் பேசின நல்ல வார்த்தைகளுக்காய் உடைய கிரிகளுக்காய் சோத்திரங்கத்தாவே வரப்போகிற அழிவுல இருந்து தண்டனையிலிருந்து ரட்சிக்கும்படியாக மீட்கும்படியாக ஒரு கூட்டம் மனசுகள் உடைய ராஜ்யத்துக்கு என்று தகுதிப்படுத்தும்படியாக கத்தாவே இந்த நாட்களில் உடைய சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்பட்ட கிருவைக்காய் சோத்திரம் அதுக்கென்று உடைய தாசனை பலப்படுத்தி பிரேசனப்படுத்தி அபிஷேகித்த கிருவைக்காய் சோத்திரங்கத்தாவே உடைய வார்த்தையானது உயிர்ப்பிக்க கூடியதும் ரட்சிக்க கூடியதும் சிரிச்சிக்க கூடியதும் சுகமாக்க கூடியதும் மனுஷரை சிரிச்சிக்க கூடிய வல்லமின் சீவனம் உள்ள வார்த்தையா இருக்கும்படினால் சோத்திரங்கத்தாவே அந்த வார்த்தையானது தொடர்ந்து கிரிய நடப்பிக்கவும் ஒரு கூட்ட மனுஷர்களை உடைய ராஜ்ஜியம் என்று தகுதிப்படுத்த வேண்டுமே மாத்திரமல்ல தேவ சிங்காசனத்தில் இருந்து தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட கூட்டத்துக்காக சாத்தானும் அவனுடைய சேனையும் வல்லமையும் முழு அதிகாரத்தையும் வல்லமை வெளிப்படுத்தினாலும் திருத்தாவி எங்களுக்குள்ள இருந்து செயல் கொடுக்கும்படியாக உயிர்ப்பிக்கும்படியாக பெறப்படுத்தும்படியாக சிங்காசனத்துக்கு என்று ஒரு கூட்டத்தை தகுதிப்படுத்தும்படியாக எங்களை அபிசேகித்தீரே எங்களுக்குள்ள வாசம் அணுகிறீர் அதுக்காக சோதனங்கத்தாவே அந்தபடி ஒரு கூட்டம் மனுஷர்களை தேவ சிங்காசனத்தில் இருந்து தகுதிப்படுத்தும் ஏசு வெளிப்படும் பொழுது உமக்கு முன்பாக நிலைநிறுத்த வேண்டுமே அதுக்கென்று எங்களை தாழ்த்தி உடைய பலம் உள்ள கரத்தில் ஒப்படைக்கிறோம் ஏசு நாமத்தை கேட்கிறோம் பிதாவே பாதுகாவலோடும்